అందరికీ నమస్కారం ఈ ఎపిసోడ్ లో మనం మళ్ళీ మనుస్మృతి గురించి మాట్లాడుకుందాం ఇది పార్ట్ త్రీ అనమాట ఇందులో మనకి అపార్ట్ ఫ్రమ్ సో మెనీ అదర్ విశేషాలు తెలుసుకునే క్రమంలో అసలు హిందువులు బూతులు ఎందుకు మాట్లాడతారు మనకు తెలుసు కదా ఎఫ్బిలో కనుక మన లేదా మన తెలుగు యూట్యూబ్ లో ఫేస్బుక్ లో కానీ తెలుగు యూట్యూబ్ లో కానీ అత్యధిక బూతులు నీచాతి నీచపు మాటలు అమ్మ చెల్లి బూతులు మాట్లాడేది హిందువులే అంటే మిగతా మతాల వాళ్ళు నాలుగు మాట్లాడితే హిందువులు నాలుగు వందలు మాట్లాడతారు అనమాట ఎందుకో తెలుసా మీకు ఇదే బుక్ లో ఉంది తెలుసుకుందాం మెల్లిగా ఆడవాళ్ళని తొక్కి పెట్టడం ఎలా అసలు ఆడవాళ్ళ అర్హత ఏంటి లైట్ గా చూద్దాం ఓకే ముందు ముందు భాగాల్లో ఇంకా ఘోరమైన రాతలు ఉంటాయి కానీ మచ్చుకి కొన్ని చూద్దాం ఇవాళ ఈ చాప్టర్స్ లో పైగా కొన్ని రాతలు చూస్తే అసలు ఇంతకీ ఈ పుస్తకం ఇక్కడ వాళ్ళు రాశారా లేక మధ్య ఆసియా నుంచి నీచ సంస్కృతిని తెచ్చుకున్న పరదేశీయులు రాసిందా అదే మన ఆర్యులు రాసిందా అన్న సంగతి క్లియర్ గా తెలిసిపోతుంది ఆర్యులు రాసిందే భాష చూసుకుంటే సంస్కృతమే ప్లస్ ఆ భాషలో ఎటువంటి గ్రామర్ దోషాలు లేవు ఇప్పుడు ఇతరులు ఇంకొకటి ఎవడో వచ్చి రాస్తే గ్రామర్ దోషాలు ఉంటాయి మన వాళ్ళకి ఇంగ్లీష్ తిన్నగా రాదు ఓకే ఒక పెద్ద పారాగ్రాఫ్ రాస్తే ఎక్కడో చోట తెలిసిపోద్ది వీడు మదర్ టంగ్ ఇంగ్లీష్ కాదు అని కానీ మనుస్మృతిలో అలాంటిది ఎక్కడ కూడా తారసపడదు భగవద్గీతలో కొన్ని గ్రామర్ మిస్టేక్స్ కనిపిస్తాయి కానీ మనుస్మృతిలో మాత్రం గ్రామర్ మిస్టేక్స్ ఎవరు రిపోర్ట్ చేయలేదు ఎవరు ఓకే సో అసలు అంటే షాకింగ్ సిమిలారిటీస్ ఉంటాయి అనమాట కురాన్ తోటి బైబుల్ తోటి షాకింగ్ సిమిలారిటీస్ అసలు ఇంతకీ అక్కడ వాళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చారా ఇక్కడ వాళ్ళు అక్కడికి వెళ్ళారా తీసుకెళ్లారా ఈ దరిద్రాన్ని అన్న సంగతి కూడా ట్రై చేద్దాం ఓకే మన బేసిస్ ఏంటి అంటే నలందిగల్ నరసింహాచార్య రాసిన మనుస్మృతి అనే పుస్తకం తెలుగు తాత్పర్యంతో అలాగే దానికి అనుబంధంగా అంటే తెలుగు అతను రాశాడు కదా అని చెప్పి వెంటనే గుడ్డిగా నమ్మేయకూడదు అనమాట యూ హ్యావ్ టు బి కేర్ఫుల్ ఇన్ పిక్కింగ్ యువర్ అడిషనల్ సోర్సెస్ సో శ్రీ హరిగోవింద్ శాస్త్రి చౌకంబ కృష్ణదాస్ అకాడమీ వారణాసి నుంచి ప్రచురితమైన పుస్తకం అనమాట బనారస్ హిందూ యూనివర్సిటీ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ సాంస్క్రిట్ అతను ఎడిట్ చేశారు సో దిస్ ఇస్ ప్రతి ఆథెంటిక్ ఈ రెండు సోర్సెస్ అనమాట అంటే తెలుగులో ఏదైనా అత్యధిక ఇబ్బందికరంగా కనిపిస్తే నిజంగా అలాగే ఉందా లేకపోతే మన నరసింహాచార్య ఉన్న చేతులు జాడించడా అన్న సంగతి తెలుసుకోవాలి అంటే ఇతరుల ట్రాన్స్లేషన్స్ కూడా చూడాలన్నమాట సో ఇవాళ ముఖ్యాంశాలు ఏంటంటే అడుక్కు తినైనా బతకచ్చు కానీ ఈ పని చేయకూడదు అని రాసి ఉంటుంది అండి ఎవరికి ఏం పని అనేది కాసేపట్లో చూద్దాం ఈ పని చేయకుండా మాంసం తినొద్దు మాంసం దండిగా తినొచ్చు కాకపోతే ఈ పని చేయకుండా మాంసం తినకూడదు ప్లస్ హిందువుల బూతులు ఎందుకు మాట్లాడతారో చూద్దాం ఇంకోటి భార్యతో కలిసి ఇవి చేయరాదు కొన్ని నిషేధాలు ఏడిసే మల విసర్జనలో మన దగ్గర సైన్స్ ఉందండి అవి మా ఈ మనుస్మృతి ఎలాంటిది అంటే ఆల్ ఇన్ వన్ అనమాట ఓకే కామన్ గా మీకు కాన్స్టిట్యూషన్ లో లేదా ఒక సోషల్ పుస్తకంలో లేదా ఏదైనా ఒక హిస్టరీ పుస్తకంలో ఎటే తిరిగి మల విసర్జన చేయాలి ఇలాంటివి ఉండవు కానీ ఈ పుస్తకంలో ఉంటాయి అనమాట అంటే కాన్స్టిట్యూషన్ అన్నారు కదా అంటే ఎవరు ఎలా ఉండాలి ఎలా ఎలా ఉండాలి ఒకప్పటి కాన్స్టిట్యూషన్ అన్నారు కదా అందులో ఇలాంటి విచిత్రమైన రాతలు ఉంటాయి అనమాట ప్లస్ సూద్రుడు వెళ్ళే రాజ్యంలో ఎలా ఉంటుంది ఎలా ఉండాలి ఎలా ఉండకూడదు ఏ ఏ మాంసాలు తినొచ్చు ఏ ఏ జంతువులు మాంసాలు తినొచ్చు ఎవడెవడు పెట్టిన అన్నం తినొద్దు ఎవడెవడు పెట్టిన తన్నో తినొచ్చు ప్లస్ కొన్ని వాక్యాలు చూస్తే కురాన్ నుంచి కాపీ కొట్టారా బైబిల్ నుంచి కాపీ కొట్టారా అర్థమైన చదవదు లేక వాళ్లే ఇక్కడి నుంచి కాపీ కొట్టారా అంటే ఇక్కడి నుంచి మన మనుస్మృతిని తీసుకుపోయి అక్కడ కాపీ చేసుకున్నారు రెండింటిలో ఏది నిజమైనా పరువు తక్కువ మనకేనండి వాళ్ళ పుస్తకం నుంచి కాపీ కొట్టుకుంటే మనకి కాపీ వ్యవస్థ అయిపోతుంది మనకు తీసుకెళ్లి వాళ్ళు కాపీ కొట్టుకుంటే మన దగ్గర ఉన్న దరిద్రాన్ని వాళ్ళు కూడా కాపీ చేసుకున్నారు అని అర్థం అంటే మన దగ్గర దరిద్రం ఉందని ఒప్పేసుకోవాలి ఈ సిమిలారిటీస్తో వచ్చిన ప్రాబ్లం ఇదే అనమాట వాడొచ్చి కాపీ కొట్టుకెళ్ళాడు తర్వాత బైబిల్ ఎప్పుడో రాసుకున్నారు మా ఓల్డ్ ఎప్పుడెప్పుడో వేల సంవత్సరాల క్రితం రాసుకున్నారు కురాన్ మొన్న మొన్న రాశాడు అని అన్నా సరే ఈ దరిద్రాన్ని ఇక్కడి నుంచి కాపీ తీసుకెళ్ళి అక్కడ రాశారని అర్థం డోంట్ ట్రై టు ఇంటర్ప్రెట్ దిస్ ఇన్ ఎనీ వే ఎందుకంటే ఏది నిజమైనా సరే మనకే పరువు తక్కువ చతుర్థ అధ్యాయం అండి ఫస్ట్ మూడు అధ్యాయాలు లాస్ట్ టూ పార్ట్స్ లో చూసాం బ్రాహ్మణులు చేయాల్సినవి చేయకూడనివి అనే లిస్ట్ ఒకటి ఉంటుంది ఇక్కడ చూడండి ఒక విద్యార్థి ఎంత కాలం చదవాలి అనేది అనమాట ఆయుష్లో నాలుగో వంతు ఆయుష్ అంటే కామన్ గా హండ్రెడ్ అంటారు కదా ఆయుష్లో నాలుగో వంతు లేదా ఆయుష్లో రెండో వంతు ఇలా కొన్ని ఇది చే ఇవి చేయొచ్చు ఇది చేయకపోవటం కుదరకపోతే ఇది చేయొచ్చు అని చెప్పి కొన్ని డిస్కౌంట్లు ఉంటాయి అనమాట ఇది చదవండి ద్విజుడు వ
ఇక్కడ చూడండి క్లియర్ గా తేల్చేశాడు ద్విజుడు నాలుగో ద్విజుడు వయస్సులో నాలుగో భాగం అనగా ఇరవై సంవత్సరాలు నాలుగో భాగం ఇరవై అయితే పూర్తి భాగం ఎంత ఎనభై 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 వాళ్ళది వీడు మన కథలు చెప్పేది ఏంటంటే సత్యయుగంలో మొట్టమొదటి యుగంలో నాలుగు వందల ఏళ్ళు ఉండేది తర్వాత ఆయుష్ మూడు వందల ఏళ్ళు అయింది తర్వాత రెండు వందల ఏళ్ళు అయింది కలియుగంలో వంద ఏళ్ళే బతుకుతాడు అని సొల్లి కథలు చెప్తారు చూసారు అది ఇక్కడే బ్రేక్ అయిపోయింది ఇరవై సంవత్సరాలు గురువు దగ్గర ఉండి తర్వాత పెళ్లి చేసుకుని ఇంటి దగ్గర ఉండవలను అంటే ఎప్పుడు మీరు స్టూడెంట్ గా స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ఇరవై సంవత్సరాలు అక్కడ ఉండాలి ఆ సమయంలో అతను జీవులను బాధ పెట్టక లేక స్వల్పంగా బాధ కలిగిస్తూ తన వృత్తిని అనుసరించి బతకాలి జీవులను బాధ పెట్టకూడదు లేదా తప్పదనిపిస్తే కొంచెం బాధ పెట్టాలన్నాడు జీవిత యాత్ర గడుపుటకై ఇతరులను నిందింపని కర్మలను ఆచరిస్తూ తన శరీరాన్ని మిక్కిలి కష్టపెట్టక ధనం సంపాదించాలి ఆపద లేనప్పుడు వృతం ఈ చదువు ఉండదు సరే ఆపద లేనప్పుడు ఇదంతా బ్రాహ్మణుల గురించి చెబుతున్నాడు ద్విజుడు ఓకే ద్విజుడు అంటే మన వాళ్ళు ముగ్గురు అనుకుంటారు కానీ నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ ఇది బ్రాహ్మణుల గురించి మాట్లాడుతున్నారు ఆపద లేనప్పుడు వృతం అమృతం వృతం ప్రమృతం అనే పద్ధతులతో జీవించాలి తప్ప ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ స్వవృత్తి చే అంటే ఇతరులను సేవించి కాలం గడుపరాదు అదైనా ఆ పేర్లు చెప్తారు వృతం అమృతం వృతం ప్రమృతం అంటే ఏంటి అని వృతం అంటే ఉంచశిలా వృత్తి అనగా ఎవరికి సంబంధం లేని ప్రాంతంలో పడ్డ గింజలను ఏరుకుని తింటాం ఇక రెండవది అమృతం అంటే ఇతరులను ఎవరిని యాచింపకుండా బతకటం అడుక్కు తినకుండా బతకటం మృతకం మృతం అనగా ఇతరులను యాచన చేసి బతకటం అడుక్కు తినడం ప్రమృతం అనగా సేద్యం చేసి బతుకుట వర్తకాన్ని సత్యానృతం అంటారు ఓకే దానితో అయినా బతకవచ్చు కానీ స్వవృత్తి అనబడే సేవకా వృత్తి చే జీవం గడుపుట నిందింపదగినది ఒళ్ళొంచి కష్టపడి పనిచేయటం నిందింపదగింది అనమాట ఇంకోటి ఇంకోటి కింద ఒళ్ళొంచి కష్టపడి పనిచేయడం అంటే ఇక్కడ సేద్యం చేయటం అనేసి ఆ సేద్యం చేస్తున్నారు చేస్తున్నారు అనుకోకండి ఇంకొకరి కింద పనిచేయటం అనమాట సేవకా వృత్తి చేయకూడదు అంట నిందింపదగింది అంట ఇలాంటి దిక్కుమాలిన రాతలు ఉన్నాయి కాబట్టి నాకు తెలిసి మీకు మీరు ఇలాంటి న్యూస్ చూసే ఉంటారు ఉపాధి కోల్పోయిన పేద బ్రాహ్మణులను ఆదుకోండి అని ప్రభుత్వానికి బ్రాహ్మణ సేవా సమితి విజ్ఞప్తి చేసిందంట ఇది నాకు తెలిసి ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ అయి ఉండొచ్చు ఓకే ఉపాధి కోల్పోయిన పేద బ్రాహ్మణ అర్చకుల బ్రాహ్మణ పరిషత్తు నుంచి ఆర్థిక సహాయం అందించి ఆదుకోవాలని బ్రాహ్మణ సేవా సమితి ప్రభుత్వాన్ని విజ్ఞప్తి చేసింది చైత్ర వైశాఖ మాసాల్లో వివాహాలు గృహ ప్రవేశాలు భూజ పూజలు లాంటి శుభకార్యాలతో ఆదాయం సమకూరేదని లాక్డౌన్తో అవన్నీ రద్దు అయ్యి అర్చకులు ఉపాధి కోల్పోయారని మేబీ ట్వంటీ ట్వంటీ అయి ఉండొచ్చు ఎనీవే అర్చకులు ఉపాధి కోల్పోయారని సమితి సభ్యులు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు ఆవేదన అన్నాడు ఒళ్ళొచ్చి పనిచేయడం చేత కాదు కదండి వీళ్ళకి వాళ్ళకి వాళ్ళకి మంత్రాలు చెప్పేసి సొల్లు కబుర్లు చెప్పేసేసి మేనేజ్ చేయడం వరకే వచ్చు కానీ ఒళ్ళొంచి పనిచేయడం చేత కాదు ఓకే పదివేలు ఇచ్చి ఆదుకోవాలన్నమాట ఒకళ్ళే పట్టుకుని అంటున్నాను అనుకోకండి మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా అంతే ఆ ముల్లా గాళ్ళు పాస్టర్ గాళ్ళు కూడా ఇదే పని వాళ్ళకి ఒళ్ళొంచి పనిచేయడం చేత కాదు జనాల్ని మోసం చేయటం దేవుడు చేస్తాడు దేవుడు కబుర్లు దేవుడు సొల్లు కబుర్లు అని చెప్పి డబ్బులు దోచుకోవడం తప్ప వాళ్ళకి ఒళ్ళొంచి పనిచేయడం చేత కాదు వాళ్ళని ఎనేబుల్ చేసేదే మన వాళ్ళండి వాళ్ళని ఎనేబుల్ చేసేది మన వాళ్ళనే సోమరి పూతుల్ని ఎనేబుల్ చేస్తే ఇలాగే ఉంటుంది అయితే అందరూ సోమరి పూతులు కాదు ఒక లేటెస్ట్ గా ఒక వార్త వచ్చింది ఇదనమాట ఉదయం అర్చకత్వం ఆ తర్వాత కాయ కష్టం కూలీలు ఆటో డ్రైవర్లుగా అర్చకులు దీన్ని చాలా పెద్ద వింత న్యూస్ లాగా అనమాట అంటే ఆటో డ్రైవర్లుగా ఉండటం చాలా వింత అంటే కూలీలుగా ఉండటం అంత అనుమానాస్పదమైన వృత్తి అది ఒళ్ళొంచి పనిచేస్తున్నాం హ్యాపీగా చేయాలి కదా చాలా మంది ఈ వార్త చేసి నొచ్చుకున్నారు అంటే నొచ్చుకున్నారు అమ్మ మా వాళ్ళు కష్టపడుతుంది ఏ ఒళ్ళ నుంచి కష్టపడి పనిచేస్తే ఏమైంది ఇంకో పది మందికి సేవ చేయచ్చు కదా ఎందుకు చేయరంటే పుస్తకంలో అట్లా రాసింది మరి సేవకు సేవి సేవ చేసే పని ఇంకో వాళ్ళ కింద పని చేసే పని చేయకూడదు నిందింపదగింది ఓకే ఇక ఈ చూడండి ప్రతిదీ చెక్కలు తగిలేసే చేయాలండి అహితాగ్ని అయిన బ్రాహ్మణుడు నవసస్యష్టి అనే యజ్ఞం నవసస్యష్టి ఆ పేర్లలో చూసారా నవ సస్య ఏష్టి ఏష్టి అంటే తగలేట చెక్కలు తగలేటం నవసస్యం అంటే కొత్తగా వచ్చిన పంట కొత్త పంట కొత్తగా వచ్చిన పంట కోసం ఒక యజ్ఞం చేసి కొత్త బియ్యం అన్నం తినకూడదండి అది చేయకుండా తినకూడదు అంట అహితాజ్ఞ అయిన బ్రాహ్మణుడు నవసస్యష్టి చేయక కొత్త బియ్యం అన్నము తినరాదు అట్లే పశుయాగం చేయక మాంసం తినరాదు అంటే పశుయాగం చేస్తే మాంసం తినొచ్చు అహితాజ్ఞ అయిన బ్రాహ్మణుడు పశుయాగం చేస్తే మాంసం తినొచ్చు అతను నవసస్యష్టిని పశుయాగం చేయకపోతే అగ్నులు నవాగ్నం మాంసం పైగల కోరికతో యజమాని ప్రాణాలను హలిస్తాయంట ఏంటి అగ్నులు నవాన్నం మాంసం పైగల కోరికతో యజమాని ప్రాణాలను హరిస్తాయంట సో ఈ యజ్ఞాలు చేసుకుంటే మాంసాలు తినొచ్చు మరి ఏ తినచావచ్చు కదా మిగతా వాళ్ళ మీద
కోళ్ళను తింటే కోడి బుద్ధులు వస్తాయి అన్న మన పాలకూర తింటే పాలకూర బుద్ధులే వస్తాయి గడ్డి తింటే గడ్డి బుద్ధులే వస్తాయి మనకి గుడ్డు మీద పడి ఏడిసే దిక్కుమాలిన అలవాట్లు అనమాట ఇవన్నీ ఇది చూద్దాం అండి పాషెండినో విక్రమ విక్రమస్థాన వైదాల వ్రతికాన్ శతాన్ హైతుకాన్ బక వృత్తిశ్చ వాంగ్మాత్రైనపి నార్చ ఏత్ ఓకే ఈ ఈ వర్డ్స్కి స్పెసిఫిక్ మీనింగ్స్ ఉన్నాయి నేను చూపిస్తాను పాషండ అనే పదానికి మీనింగ్ మన వాళ్ళు ఏం చెప్తుంటారు పాషండ మతాలు పాషండ మతాలు అంటారు చూసారా ఇది రాసేటప్పటికీ పాషండ మతాలు అంటే రెండే రెండు అండి బుద్ధిస్ట్ జైనిస్ట్ జైన్స్ అండ్ బుద్ధిస్ట్ వీళ్ళు మాత్రమే పాషండ మతాలు అప్పటికి మిగతా మతాలు లేవు కాబట్టి సో ఈ రెండింటినే పాషాణ మతాలు ఉన్నారు మిగతా వాటిని పాషాణ మతాలు అంటే లేదు అసలు పాషాండినో అంటే మీనింగ్ అది బైడాల వృతికాన్ బక వృత్తిశ్చ అని ఉంది సార్ బైడాల వృతికాన్ అంటే పిల్లి యజ్ఞం పిల్లి వ్రతం బక వృత్ బక వృత్తిశ్చ అంటే కొంగ జపం అది మీనింగ్స్ హైతుకాన్ అంటే హేతువాదులు నాతో అంటే చూపిస్తాను చూడండి బిడాల వృతిక అంటే యాక్టింగ్ లైక్ ఎ క్యాట్ బక వృత్తి అంటే యాక్ట్స్ లైక్ ఎ హెరోన్ హెరోన్ అంటే కొంగ అనమాట హిపోక్రిట్స్ వీళ్ళిద్దరినీ హిపోక్రిట్స్ అంటే పిల్లిలాగా ప్రవర్తించే వాళ్ళు కొంగలాగా ప్రవర్తించే వాళ్ళు హిపోక్రిట్స్ అనమాట ఈ బక వృత్తి అంటే ఏంటి అసలు ఇది ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో తెలుసా మీకు ఒక జాతక కథ తెలిసే ఉంటుంది చిన్నప్పుడు లేకపోతే మీ పిల్లలకి చదివిచ్చేటప్పుడు ఇది ఒక ఒక కథ ఉండేది గుర్తుందా ఒక కొంగ చేపలను తినాలనిపించి ముసలి కొంగ చేపలను తినాలనిపించి తేది తిండ కుదరక ఎక్కడో చేపను తీసుకెళ్ళి ఇది చేప ఈ కొలనంతా ఎండిపోతుంది ఆ పక్కన ఇంకో పెద్ద కొలను ఉంది ఒక్కొక్క చేపని తీసుకెళ్ళి అక్కడ తీసుకెళ్ళి వదిలేస్తాను అని చెప్పి తీసుకుపోతాను దారిలో ఒక అలా కొన్ని చేపలు చచ్చిపోయిన తర్వాత అప్పుడు ఒక పీతకి డౌట్ వచ్చి నేను వస్తాను పదా అంట స్టోరీ తెలిసే ఉంటుంది కదా చదువుకోండి అహితాగ్ని తన ఇంటికి వచ్చిన అతిథిని అహితాగ్ని అంటే మళ్ళీ బ్రాహ్మణుడు తన ఇంటికి వచ్చిన అతిథిని ఆసనం భోజనం శయ్య మంచినీరు ఫలమూలాలచి అర్చించకపోయినట్లయితే అతని ఇంటిలో ఏ అతిథి కూడా ఉండరాదు వెరీ గుడ్ ఓకేనా అతడు అతిథి కాలంలో వచ్చిన అట్లే అతడు అతిథి కాలంలో వచ్చిన అంటే అతిథులుగా వచ్చినా సరే పాషండులను శాస్త్ర విరుద్ధమైన కర్మలు చేయువారిని పిల్లి కొంగల వలె ప్రవర్తించు వారిని వేదాలను నమ్మని వారిని వేద విరుద్ధంగా తర్కవాదాలు చేయువారిని మంచి మాటతే సహితం సత్కరింపరాదు అర్థమైందా హిందుకనమాట ఈ హిందువులు బూతులు మాట్లాడేది హిందుకనమాట ఇందులో క్లియర్గా రాసే ఉంది అలా కనీసం మంచి మాటతో కూడా సత్కరించకూడదు పాషండులని శాస్త్ర విరుద్ధమైన కర్మలు చేయరు అంటే వాళ్ళకి బేసిక్ రెస్పెక్ట్ కూడా అవసరం లేదు అని తేల్చేశాడు సో వీళ్ళు ఈ హిందువులు అని చెప్పుకునే వాళ్ళు ఎవడైతే ఈ గ్రూప్లోకి పడేస్తారో వాళ్ళకి ఎటువంటి రెస్పెక్ట్ ఇవ్వక్కల బేసిక్ హ్యూమన్ రెస్పెక్ట్ కూడా ఇవ్వక్కర్లేదు మంచి మాట చే సహితం సత్కరింప రాదు వేదాలు నమ్మని వారిని అంటే ప్రపంచం ఎవ్రీబడి ఎల్స్ కదా వేదాలు నమ్మని వారు అంటే ఎవ్రీబడి ఎల్స్ వేద విరుద్ధంగా తత్కవాదాలు చేయువారు అంటే హైతుకానాలు చూసారా అది హేతువాదులు అనమాట క్వశ్చన్ చేసేవాడు అంటే నాట్ ఓన్లీ అగేన్స్ట్ వేదాస్ బట్ ఎనీబడి తర్కవాదాలు చేసేవారిని మంచి మాట చే సహితం సత్కరింపరా ఎందుకని బూతులు మాట్లాడతారండి బూతులు మాట్లాడటం అంటే పెద్ద ఏం లేదు ఇప్పుడు వాళ్ళ అమ్మ వాళ్ళ నాన్నని అదే మాటతో పిలిచింది అనుకోండి పదిసార్లు చిన్నపిల్లడు పెరిగేటప్పుడు ఏం చేస్తాడు ఓహో మా అమ్మ కోపం వచ్చినప్పుడల్లా పిలుస్తుంది సో కాబట్టి కోపం వచ్చినప్పుడు పిలుచుకోవచ్చు ఎల్కే ఎంకే అని పిలుచుకోవచ్చు అని వాళ్ళు అర్థం చేసుకుంటారు అంతే వాళ్ళ అమ్మ నుంచి నేర్చుకుంటారు కదా ప్రతి ఒక్కళ్ళు అంతే కదా మాతృభాష అనేది అందుకే లేదా వాళ్ళ చెల్లో లేకపోతే అక్క వాళ్ళ నాన్నం పిలవటం వాణ్ణి పిలవటం అవన్నీ చూసి నేర్చుకుంటారు అనమాట ఎప్పుడైతే ఆర్గ్యుమెంట్ అనేది లేకుండా పోతుందో అప్పుడు ఈ బూతులు అనేవి గుర్తొస్తాయి ఎదుటి మనిషిని కనీసం ఇప్పుడు తిట్టదలుచుకుంటే చాలా ఉన్నాయండి తిట్టడానికి చాలా రకాల పద్ధతులు ఉన్నాయి ఓకే మనిషిని డైరెక్ట్గా తిట్టచ్చు విచిత్రమైన ఆలోచనలు ఉంటే నీ బుర్ర తక్కువ వెదవా అనొచ్చు అంతేగాని వాళ్ళ అమ్మ దగ్గరికి వాళ్ళ నాన్న దగ్గరికి వెళ్తున్నాడు అంటే దాని అర్థం వాళ్ళ అమ్మ నేర్పించిందనే కదా దే థింక్ ఇట్ ఈస్ నార్మల్ దే థింక్ ఇట్ ఈస్ యాక్సెప్టబుల్ టు టాక్ లైక్ దిస్ బికాస్ వాళ్ళ అమ్మ నాన్న అదే మాటలు మాట్లాడుకుని పెరిగారు వాళ్ళ ఇంట్లో అదే మాటలు మాట్లాడతారు సంస్కారం అనేది ఇక్కడి నుంచే వస్తుంది కదా బయటకు వచ్చిన తర్వాత యూట్యూబ్లోని ఫేస్బుక్లోని పచ్చి పచ్చి బూతులు మాట్లాడుకుంటూ అంటే అసలు ఎదవ అంటే ఎవరికి ఇరిటేషన్ రాదండి ఓహో నన్ను తిడతనాడేమో అనుకుంటారు అంతే కానీ ఎల్కే ఎంకే ఇలాంటి బూతులు మా తిడితే అంటే అనిపిస్తుంది అనమాట ఎలాంటి వాడిని కన్నారు ఇల్లు అలాంటి వాళ్ళే కంటారు మరి వాళ్ళ ఇళ్లలో ఏ మాటలు మాట్లాడుతున్నా కాబట్టి అయ్యే మాట అవే కంటుంటారు అలాంటి వాళ్ళే పెరుగుతుంటారు మరి దేశంలో ఇంకెవ్వడూ హిందువులు మాట్లాడండి అని బూతులు మాట్లాడండి చెప్పాను కదా మిగతా మతాల వాళ్ళు నాలుగు మాట్లాడితే మన వాళ్ళు నాలుగు వందలు మాట్లా
మరి చూస్తున్నప్పుడు చేస్తున్నాడా లేకపోతే మరి చూస్తున్నట్టు నటిస్తున్నాడా నాకు అర్థం కాదు అసలు ఈ రూల్ ఎందుకు అందరికి అందరికీ తెలిసింది ఏంటంటే ఎర్లీ మార్నింగ్ సన్ లైట్ని యాక్చువల్లీ చూడవచ్చు కళ్ళకి మంచిది ఒంటికి మంచిది అన్నిటికీ మంచిది నెక్స్ట్ అట్లే సూర్యుడు రాహుగ్రస్తుడై ఉండగా నీటి ఎందు ప్రతిఫలించి ఉండగా మధ్యాహ్నము ఉన్నప్పుడు చూడరాదు మధ్యాహ్నం ఉన్నప్పుడు చూడరాదు అర్థమైంది రాహుగ్రస్తుడై ఉండగా చూడ చూడద్దు అర్థమైంది రాహుగ్రస్తుడు అంటే ఇలా ఇలా దిక్కుమాలిన తిరిగితే అట్లా ఎక్లిప్స్ టైం గ్రహణం టైం అనమాట నీటి ఎందు ప్రతిఫలించి ఉండగా అంటే నీటిలో దాన్ని ప్రతిబింబం ఉండగా చూడరాదు దూడకట్టు తాటిని దాటరాదు వర్షం పడుతున్నట్టు పరిగెత్తరాదు పడుతున్నప్పుడు పరిగెత్తరాదు అంటే ఒక్కొక్కటి ఎలా అనిపిస్తుంది అంటే కొన్ని రూల్స్ తలకాయ ఉన్నోడు రాశాడు వర్షం పడుతున్నప్పుడు పరిగెడితే బురద జిల్లాలో జారి కుర్రె బగులుంది రైట్ సో బాగానే ఉంది అక్కడ వరకు రూల్ కొన్ని రూల్స్ చూస్తే ఏ తలక మాసినోడు రాశాడు అనిపిస్తుంది అండి ఇందుకే ఈ మత గ్రంథాలతోటి ఈ దిక్కుమాలిన పాత పుస్తకాలతో ఉన్న ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఏదైనా తేడా వచ్చింది అంటే దాన్ని మార్చుకునే అవకాశం ఉండదు గుడ్డుగా ఫాలో అయిపోవడం అంతే బురతకు విధం లాగా ఫాలో అయిపోవడం అంటే అసలు అది అయ్యి అసలు ఏంట దాని మీనింగ్ ఏంటి దానివల్ల ఉపయోగం ఉందా లేదు సరే ఉపయోగం లేదు ఒకప్పటి మూర్ఖులు అట్లా అనుకున్నారు పాత వాళ్ళు తెలియక అనుకున్నారు ఇప్పుడు మార్చుకుందంటే మార్చడానికి లేదుగా నీటిలో ప్రతిఫలించిన తన ప్రతిబింబాన్ని చూడరాండి అంటే తన మొహం తనం చూసుకోకూడదు ఆ లెక్కన ఆ టైంలో అర్థాలు లేవనుకుంటా నీటిలో ప్రతిఫలించిన తన ప్రతిబింబాన్ని కూడా చూడకూడదు ప్రయాణం చేస్తున్నప్పుడు మట్టి దెబ్బ ఆవు దేవతా ప్రతిమలు నేతి కుండా తీనకుండా నాలుగు దారులు కలిగి చోటు రావి మర్రి వంటి గొప్ప వృక్షాలు తటస్థ పడితే ప్రదక్షిణం చేస్తూ పోవాలి ఇంకే అడిగిపోతాడు సార్ ఈ రో ఈ ఊరి నుంచి ఆ పక్క ఊరికి వెళ్ళే లోపు మట్టి దెబ్బ ఆవు దేవతా ప్రతిమలు నేతి కుండా ఇటన్ని చుట్టూ ప్రదక్షిణం చేసుకుంటే వెళ్ళినట్టు ఇంకా ఆ ఇక నెక్స్ట్ భార్యతో కలిసి భోజనం చేయకూడదంటండి కలిసి చేస్తున్నారంటే మీరు ఏంటి మీరు బ్రాహ్మణులు కాదు నాకు తెలిసి మీరు హిందువులు కూడా కాదు భార్యతో కలిసి భోజనం చేయకూడదంట పైగా భార్య భోజనం చేస్తున్నప్పుడు తుమ్ముచున్నప్పుడు ఆవులిస్తున్నప్పుడు కాళ్ళు చాచుకుని కూర్చున్నప్పుడు చూడకూడదండి అట్లే భార్య కండ్లకు కాటుకు పెట్టుకుని చున్నప్పుడు అభ్యంగనం చేసుకున్నప్పుడు పైట లేకుండా ఉన్నప్పుడు ప్రసవించుచున్నప్పుడు తేజస్సు కోరు బ్రాహ్మణుడు చూడరాదు అట్లే ఒక వస్త్రం ధరించి నగ్నంగా స్నానం చేయరాదు మరి ఏం చేయాలి మాస్టర్ ఇప్పుడు ఒక వస్త్రం ధరించకూడదు నగ్నంగానూ స్నానం చేయకూడదు బ్రాహ్మణుడు అయినాడు మరి ఏమో షర్ట్ ప్యాంట్ చేసుకుని నీట్గా సూటు బూట్ వేసుకుని స్నానం చేయాలా ఎవరు సార్ ఇది తెలియదా ఇది రాసింది ఏంటి ఇవన్నీ ఏంటంటే అప్పట్లో బాత్రూములు లేవు అందరు కలిసి ఆ చెరువు కట్టినే పోయేవాళ్ళు బాత్రూములు కట్టుకోవాలి ఒక తడిక కట్టుకోవాలనే తెలివి తేటలు కూడా లేని టైంలో రాసుకున్నారు వీళ్ళ దగ్గర అనమాట మన దగ్గర అద్భుతమైన సైంటిఫిక్ జ్ఞానం ఉన్నది వీళ్ళ దగ్గర అనమాట తడిక కట్టుకుని ఒక కనీసం ఒక క్లోజ్డ్ ఏరియాని తయారు చేసుకోవడం కూడా చేతగారు వీళ్ళకి అందుకే అన్నాడు కదా వస్త్రం ధరి ఒక వస్త్రం ధరించి స్నానం చేయకూడదు నగ్నంగా స్నానం చేయకూడదు ఇది చూడండి ఈ షో చూడండి అదేవిధంగా నాగేటి చాలలో నీటిలో అగ్నిహోత్రాలకు ఇటుకలు పరిచిన ప్రదేశంలో పర్వతంలో పాడుబట్టి గుడి పుట్టలున్న చోట మలమూత్రాలు వదలకూడదు సర్లే అక్కడెక్కడ చేయకూడదు అన్నాడు పాని ఉంది ఇంకా వాయువు అగ్ని బ్రాహ్మణుడు సూర్యుడు నీరు గోవు వీటిని చూస్తూ వాటికి ఎదురుగా కూర్చుంటే మల విసర్జనం చేయరాదంట ఇదేం దిక్కుమాల రోజులు అండి వాయువు ఎదురుగా ఉండగా అంటే ఎట్ సైడ్ చూసుకుని మల విసర్జన చేయాలి వాయువు నాలుగు పక్కల ఉంటుంది కదా యు ఆర్ ఇన్ సైడ్ ఎయిర్ కదా వాయువు అగ్ని బ్రాహ్మణుడు సూర్యుడు నీరు గోవు వీటిని చూస్తూ వాటికి ఎదురుగా కూర్చుని అసలు మల విసర్జన చేయకూడదంట ఇక ఇది ఈ దరిద్రం చూడండి నేలను కొయ్యలు మట్టిగడ్డలు గడ్డి ఆకులు మొదలుగు వానిచే కప్పి తలకు గుడ్డను చుట్టుకొని మౌనంతో మల విసర్జన మలమూత్ర విసర్జన చేయవలను అంటే చిన్న లైట్ని కట్టుకోమంటున్నాడు బాగానే ఉంది తలకు గుడ్డ చుట్టుకొని మౌనంగా చేయాలంట పగటి పూట ఉత్తర దిక్కును రాత్రి పూట దక్షిణ దిక్కును ముఖం పెట్టి సంధ్యాకాలం నందు ఉత్తరాభిముఖుడై మల విసర్జనం చేయవలను అంటే పొద్దున ఒక డైరెక్షన్లో సాయంత్రం ఒక డైరెక్షన్లో ఎలా ఉంటుంది తెలుసా ఎలా ఉంటుంది పొద్దున ఒక రక పొద్దున ఒక డైరెక్షన్లో సెక సాయంత్రం ఇంకో డైరెక్షన్లో కూర్చొని చేయాలంటే ఇలా ఉంటుంది అనమాట ఎందుకు రాసాడో రూల్ దీనికి అర్థం కాదండి నో ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఎనీ వేర్ ఇక్కడ కాదు కదా మీరు ఏ శాస్త్రం తీసుకొచ్చినా దీనికి ఎక్స్ప్లెనేషన్ రాసి రాసి ఉంటే తీసుకురండి చూద్దాం ఎందుకు ఇలాగా అటే తిరిగితే ఏం వస్తుంది ఇటే తిరిగితే ఏం వస్తుంది అది కూడా రాశాడు వీళ్ళు మూసుకుని ఫాలో అయిపోవటం నిప్పును నోటితో ఊదరాదు నగ్నంగా ఉన్న స్త్రీలను చూడరాదు గుళ్ళ నిండా నగ్నంగా ఉన్న స్త్రీలే నగ్నంగా ఉన్న స్త్రీలను చూడరాదు అనమాట అట్లే భూమిపై కాలితో రాయకూడదు ఉట్టైన స్త్రీతో మాట్లాడకూడదు ఇక్కడ తెలిసిపోతుంది కదా వాళ్ళకి మాట్లాడటానికి కూడా లేనంత దారుణమైన పని అది పరమాత్ముడు సృష్టించిందే కదా వహిష్ట
ఎక్కువ లేకుండా ఉంటున్నారు ఇంకా అప్పట్లో సూద్రుడు రాజ్యం వేలటానికి అర్హత లేదు అని చెప్పడానికి ట్రై చేసిన సెంటెన్స్ అనమాట ధార్మిక సా ధార్మిక జనం లేని రాజ్యంలో ఉండకూడదు పాషండులు మొదలుగువారు ఉన్నారు అంటే బుద్ధిస్టులు జైన్లు అనమాట ఓకే వాళ్ళు ఉన్న గ్రామంలో ఉండకూడదు అంత్యజాతి వారు విశేషంగా బాధపెట్టి గ్రామంలో నివసించకూడదు నెక్స్ట్ భ్రష్టులతోనూ చండాలతోనూ బానిసలతోనూ మూర్ఖులతోనూ ధనం మొదలైన కారణాల వల్ల గర్వించిన వారితోనూ చాకలి మొదలగు వారితోనూ నీచ జాతులతోనూ ఒకచోట కూడి ఉండకూడదు ఇవన్నీ ఎందుకంటే ఇది గనక నిజంగా సత్యుగం కోసమే రాసిన పై కృతయుగం కోసమే రాసిన పుస్తకం అయితే కృతయుగంలో ధర్మం నాలుగు కాళ్ళ మీద ఉండేది ఎవ్వరూ ధర్మం తప్పేవాళ్ళు కాదు అసలు ఎక్కడ ఎటువంటి తప్పు కనిపించేది కాదంటారు మరి ఇవన్నీ అక్కడ భ్రష్టులు ఉన్నారు చండాలు ఉన్నారు బానిసలు ఉన్నారు మూర్ఖులు ఉన్నారు ధనం మొదలైన కారణాల వల్ల గర్వించిన వారు ఉన్నారు చాకలి మొదలైన వారితో నీచ జాతులతో నీచ జాతులు ఉన్నారు నీచ జాతులతో ఒకచోట కూడి ఉండకూడదు ఇదండి సూద్రులను జ్ఞానోపదేశం చేయకూడదు ఉచ్చిష్టాన్ని పెట్టకూడదు ఇక్కడ ఉచ్చిష్టం అంటే ఏంటి ఉచ్చిష్టం అంటే ఎంగిలి అండి ఈ సెంటెన్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి మళ్ళీ వస్తుంది సూద్రులకు జ్ఞానదేవ్ జ్ఞానోపదేశం చేయకూడదు ఉచ్చిష్టాన్ని పెట్టకూడదు అట్లే అతనికి ధర్మ విషయాలు ఉపదేశించకూడదు సూద్రుడికి వ్రతాలకు చెప్పకూడదు సిగ్గు లేకుండా మన వాళ్ళు వెళ్ళి బ్రాహ్మణం తీసుకొచ్చి వ్రతాలు చేసుకుంటూ ఉంటారు వాళ్ళు కూడా సిగ్గు లేకుండా డబ్బులు కాసిపడి ఏం చేస్తారు దిక్కులేదు కదా అందుకే వాళ్ళకి మనుస్మృతి కావాలి ఇప్పుడు ఉన్న రాజ్యాంగం ప్రకారం వాళ్ళు ఒళ్ళు నుంచి కష్టపడి పని చేయాలి లేదా నమ్ముకున్న వాళ్ళ రక్తం పీల్చుకొని తాగాలి ఇప్పుడు అది కుదరట్లేదు కదా అందుకని సూద్రుడైనా సరే వాడి దగ్గరికి వెళ్ళి వాడికి వ్రతాలు చెబుతారు వాడి ఇంట్లో వ్రతాలు చదువుతారు శూద్రునకు ధర్మాన్ని కానీ వ్రతాలను కానీ చెబితే అతడు అసంవృత్తం అనే నరకానికి పోతాడు అనమాట సో ఇప్పుడు ఈ ఇంటికి వచ్చి చేసే పూజలు చేసేవాళ్ళు వ్రతాలు చేసేవాళ్ళు అందరూ ఉంటారు వాళ్ళందరూ కూడా అసంవృత్తం అనే నరకానికి పోతున్నారు ఇది శూద్రుడికి ఉండే లెవెల్ అనమాట రాజ్యం రాజు అనేది ఓన్లీ క్షత్రియ వంశానికి చెందిన వాళ్ళే ఉండాలి కదా ఇక్కడ రాశారు కదా చందని రాజు దగ్గర పతిగ్రహం తీసుకుని వద్దు జంతువులను చంపి బతుకు కసాయి వాని దగ్గర గానుగ పట్టు వాని దగ్గర మద్యం విక్రయించే వాని దగ్గర వేసేల దగ్గర దానం తీసుకోకూడదు మిగతా వాళ్ళందరి దగ్గర అడుక్కుతనచ్చు సో ఇదే ముక్క మన హరిప్రసాద్ శాస్త్రి రాసిన దాంట్లో అశక్త్రి అక్షత్రియ రాజ పశు మార్కర్ మాన్స్ బేచినే వాళ్ళే సో అక్షత్రియ రాజులు కూడా ఉంటారు గుర్తుపెట్టుకోండి సార్ హా ఇక ఇది చూడండి అసలు క్షత్రియుల్ని లేదా రాజుల్ని అక్షత్రియ రాజుల నుంచి గురించి అంటున్నాడు అన్న ఉద్దేశం కానీ ఎంత దారుణంగా తెలుస్తారో చూడండి పది వధ్యస్థానముల వంటిది గానుగనాడు ప్రదేశం అంటే గానుగనాడే నూనె తీస్తారు సార్ ఆ ప్రదేశం పది వధ్యస్థానములు అంటే వధ్యస్థానం అంటే తెలిసిందే కదా జం జంతువులను చంపేది అనమాట బలిచ్చే స్థానం తినటానికి మన కబేళ్ళు అనుకోండి బుచ్చర్ షాప్ పది బుచ్చర్ షాపుల తోటను సమానం అంట గానుగనాడే ప్రదేశం అంత దారుణం ఏంటండి గానుగనాట ఇలా మళ్ళీ పెద్దానికి నూనెలు కావాలి దీపాలు ఎదిరించడానికి నూనెలు కావాలి కానీ గానుగనాడే ప్రదేశం మాత్రం పది వధ్యస్థానములు ఉంది అట్లే మద్యమును విక్రయించు స్థలము పది గానుగనలాడు ప్రదేశం అంటే తాగటానికి మద్యం కావాలి కానీ మద్యం విక్రయించే స్థలం మాత్రం పది గానుగనలాడే ప్రదేశం వంటిది ఇక్కడ మల్టిప్లికేషన్ చూడండి అంటే ఇక్కడ వంద వధ్యస్థానముల వంటిది అనమాట వేస్య పది మధ్య విక్రయ స్థానముల వంటిది వెళ్ళేది అందరు అక్కడికే పిలకేసుకున్నా సరే నెత్తిన బొట్టు పెట్టుకున్నా ఏం చేసినా సరే వెళ్ళేది అందరు అక్కడికే వీకెండ్ అవగానే బయలుదేరుతుంటారు పది మధ్య స్వీక్రయ స్థలముల వంటిది రాజు పది వేసిన వంటివాడు అర్థమైందా దశసూన సహస్రాణియో వాహయ వాహయతి శౌనక పదివేల జంతువులు హింసించు కటిక వాణితో సమానుడు కావున రాజు దగ్గర దానం స్వీకరింపరాదు అంటే జనాల్ని ఇన్సల్ట్ చేయడం అంటే ఎలాగ చూడండి అనమాట అన్ని రకాలుగా ఇన్సల్ట్ చేయొచ్చు క్షత్రియుడు కాని రాజు ఇంత దరిద్రమైన తయారు చేస్తున్నాడు అంటే ఇది దరిద్రం అని వాళ్ళు అనుకుంటున్నారు కాబట్టి ఫర్ మీ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ లీగల్ ఇప్పుడు వధ్యస్థానములు డిమాండ్ ఉంది కాబట్టి మాంసం కొడుతున్నాడు గానుగ గానుగనాడు ప్రదేశం నూనెకి డిమాండ్ ఉంది కాబట్టి చేస్తున్నాడు వేసి పది మంది ఏంటి మద్యం విక్రయించే స్థలము మద్యం విక్రయించే స్థలం మీద కొనేవాడు ఉన్నాడు కాబట్టి అమ్ముతున్నాడు కొనేవాడు ఎప్పుడు లేకపోతే అమ్ముతాడు అసలు ఆ ఏరియాలో పెచ్చ పెచ్చగా తాగుతున్నారని అర్థం వేసి పది మంది విక్రయ స్థలముల వంటిది డిమాండ్ ఉంది కాబట్టి ఆ అమ్మాయి పని చేస్తుంది డిమాండ్ లేకపోతే ఏం చేస్తుంది వేరే పనులు చేసుకుంటుంది కదా సో ఓన్లీ అబౌట్ డిమాండ్ అండ్ సప్లై కృతయుగంలో సర్వం నడుస్తుందండి మద్యం ఉంది మందు ఉంది అమ్మాయి ఉంది చొక్క పక్క మొక్క అన్నీ ఉన్నాయి ఇంకేం సత్యయుగం అండి ఇది వాళ్ళు చెప్పుకునే సత్యయుగానికి దీనికి ఏమైనా సంబంధం ఉంది ప్రస్తుతం ఉన్నట్టే ఉంది కదా 
ఓకే ఇక ఇక వీళ్ళు చూడండి లోభి శాస్త్ర మర్యాదను అతిక్రమించే రాజు దగ్గర దానం స్వీకరించేవాడు ఆమిశ్రము అంధమిశ్రము రౌరవము మహారౌరవము కాలసూత్రం ఇక నరకాల పేర్లు చెప్తున్నాడు అనమాట శాస్త్ర మర్యాదను అతిక్రమించే రాజు దగ్గర దానం స్వీకరిస్తే ఇన్ని రకాల నరకాలు ఇలా ఇరవై యొక్క నరకాలు వరుసగా పొందుతాడంట అందువలన విద్వాంసులు బ్రహ్మ జ్ఞానము నెరిగిన బ్రాహ్మణులు తమ శ్రేయస్సును కూర్చు రాజుల దగ్గర దానాన్ని స్పుచ్చు కొనకూడదు ప్రతిసారి వెళ్ళి బ్రాహ్మణులు వెళ్ళేసి అడుక్కు తినేది రాజుల దగ్గరే వాళ్ళు ఇచ్చే దానాలు అవి మాత్రమే తీసుకుంటుంటారు కానీ తీసుకుంటే ఇన్ని నరకాలు వస్తాయి అనమాట వేదాన్ని అస్పష్టంగా చదవకూడదు సూద్రుల ముందు చదవకూడదు బ్రహ్మ ముహూర్తంలో లేచి వేదాలు చదువుతూ శ్రమ పొంది తిరిగి నిద్రపోవట కూడా తగని పని ఉండండి తగని పని సో దీని అర్థం ఏంటంటే ఏదన్నా అస్పష్టంగా చదవకూడదు సూద్రుల ముందు చదవకూడదు ఎందుకంటే సూద్రుడు వంకర టింకర్ గా మాట్లాడతాడేమో కదా అంతేమాట వీళ్ళు కేరళ వాళ్ళు వేదం చదవటం అస్సలు వినుండరు మిగతా ప్రాంతాల్లో చదివే వేదాన్ని చదివే పద్ధతి కేరళలో చదివే పద్ధతి కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ ఇందులో ఎవరు కరెక్ట్ ఎవరు రాంగ్ అస్పష్టంగానే చదువుతారు మరి వాళ్ళు ఆ ఓకే ఇక్కడ మాంసం తిని జాతాశౌచ మృతాశౌచ ఇంట అన్నం తిని వేదాన్ని అధ్యయనం చేయకూడదు అంటే అనధ్యయము అనే ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది అంటే వేదాన్ని చదవకూడని టైం అనమాట ఆ టైమ్స్ లిస్ట్ రాసిస్తున్నాడు మాంసం తిన్నాక వేదాధ్యయనం చేయకూడదు మంచిగా మినప్పుడు చదవకూడదు బాణాలు బాణి వినిపించినప్పుడు చదవకూడదు సాయం ప్రాత సంధ్యల్లో చదవకూడదు అమావాస్య చతుర్దశిలు ఎందు పౌర్ణమి అష్టమి తిథులు ఎందు వేదాధ్యయనం చేయరాదు మన ఎవరు పాటించట్లేదు ఇష్టానికి చదువు చెప్తున్నారు అమావాస్య నాడు వేదాధ్యయనం చేస్తే గురువు చచ్చిపోతాడు అంటాడు దానికి దీనికి ఏమన్నా సంబంధం ఉందా అమావాస్య నాడు వేదాధ్యయనం చేస్తే గురువు చచ్చిపోతాడంట చతుర్దశి నాడు వేదాధ్యయనం చేస్తే శిష్యుడు చచ్చిపోతాడంట అష్టమి పౌర్ణమాసి పౌర్ణమాసి తిథులు ఎంత అధ్యయనం చేస్తే వేదమే నశిస్తుందంట ఎవడని అసలు బుర్రతక్కు వేద ఎవడండి రాసింది ఇది అష్టమి పౌర్ణమాసి తిథులు ఎందు అధ్యయనం చేస్తే వేదం నశిస్తుందంట కావున పై అనధ్యయమైన దివసముల దిన దివసములందు వేదాధ్యయనం చేయకూడదు అనధ్యాయమైన రోజులు అనమాట అసలు ఇన్ని రూల్స్ రాయడానికి వాడికి ఎలా ఒప్పింది తర్వాత జనాలు ఎన్నాళ్ళు పాటించారండి ఇది ఇప్పుడు నాటకాలు చెప్తున్నారు ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఏ చచ్చి ఇది మనుస్మృతి మంది కాదు పాతకాలం అది పాత పాతకాలం అయితే మాత్రం ఇంత దరిద్రంగా రాస్తాడా అప్పుడు ఇంకా ఇంటెలిజెన్స్ ఎక్కువ ఉండాలి కదా జనాలకు తెలివి తగ్గుతుందని కదా వీళ్ళ దిక్కుమాలే తెలివి మనకి దబాయించి చెప్పేది అదే కదా ఏ కృతయుగంలో అంత బ్రహ్మాండంగా ఉండేది మనుషులు తిన్నప్పుడు అందరూ చక్కగా వాళ్ళ పన్నెండు చేసుకున్నాడు ఇదే అపురతక్కువ మాటలు అయ్యి అమావాస్య వేదాధ్యయనం చేస్తే గురువు చచ్చిపోతాడు అంటే ఎట్ట చచ్చిపోతాడు అండి ఇక ఇది చూడటం బ్రాహ్మణుడికి షట్కరములలో దానం ఇచ్చుట దానం పుచ్చుకునేట అనేవి ఉన్నాయి ఓకే ఇక్కడ దానం తీసుకోవడం తప్పు అంటాడు చూడండి బ్రాహ్మణుడు దాన స్వీకారానికి యోగ్యుడైనప్పటికీ దానం స్వీకరించవద్దు దానం స్వీకరిస్తే బ్రాహ్మణుడు తేజస్సు త్వరగా నాశనం అవుతుంది ప్రాజ్ఞనైన వాడు ధర్మశాస్త్ర విధులను తెలుసుకున్నట్టుకు దానం స్వీకరించడానికి తగిన వస్తు వేది తెలుసుకునేవాళ్ళు తాను ఆఖరిగా బాధపడుచున్న దానాన్ని మాత్రం స్వీకరింపకూడదు బంగారం భూమి గుర్రం ఆవు అన్నం వస్త్రం నువ్వులు నేని వీటిని విద్యావిహీనుడు స్వీకరిస్తే క్షణంలో భస్మం అవుతాడంట క్షణంలో భస్మం అవుతాడు ఒక్కడ కూడా టెస్ట్ చేసి చూడలేదా విద్యా విహీనుడికి బంగారం లేదా భూమి లేదా గుర్రం ఇస్తే భస్మం అవుతాడు లేదా ఒక్కసారి చూస్తే తెలిసిపోదు కదా అది కూడా చేయకుండా రాసుకున్నారండి బంగారాన్ని దానంగా స్వీకరిస్తే ఆయు క్షీణిస్తుందంట ఎట్ట క్షీణతను మాస్తారు బంగారాన్ని దానంగా స్వీకరిస్తే ఆడు ఇంకా దర్జాగా బతికేస్తాడు అన్నం భూమి భూమి ఆవు వీటిని దానంగా స్వీకరిస్తే శరీరం క్షీణిస్తుందంట అన్నం తింటే క్షీణ శరీరం క్షీణించినట్టు వీళ్ళు పెండాకుడు అశ్వదాన దృష్టిని పోగొడుతుంది గుర్రాన్ని దానంగా చేసుకుంటే కడిపోతాయా తనకై తక్కువ సన్నాసులు రాసుకోవడం ఇది వస్త్రదానం చర్మాన్ని నెయ్యి వస్త్రదానం చర్మాన్ని నెయ్యి తేజస్సును నువ్వులు సంతానాన్ని నశింపజేస్తాయి నువ్వులు దానంగా తీసుకుంటే సంతానం నశింపజేస్తాయా కావున వీటిని దానంగా స్వీకర స్వీకరింపకూడదు మరి అయితే ప్రతి పండుగ రోజు బ్రాహ్మణుడు దానం ఇవ్వాలి అనుకునే వాళ్ళు ఇక టీవీలో నీరు తరిందుకు ఐ దానం ఇవ్వాలి ఈ విధానం ఇవ్వాలి బ్రాహ్మణుడికి అది ఇవ్వాలి బ్రాహ్మణుడికి ఇది ఇవ్వాలి అని బ్రాహ్మణుడు తన స్వీకారానికి యోగ్యుడైనప్పటికీ దానం స్వీకరించవద్దు అని రాసింది దీనికి ఏదో ఒక కాంటెక్స్ట్ ఉంది కాంటెక్స్ట్ ఉందని నిలుగుతారు కదా ఆ కాంటెక్స్ట్ ఉన్న వాళ్ళు ఎవరన్నా సరే వచ్చి మాట్లాడితే బెటర్ అండి ఇది చతుర్థాధ్యాయంలో వన్ ఎయిటీ సిక్స్ శ్లోకం నుంచి వన్ ఎయిటీ నైన్ శ్లోకం వరకు దీని కాంటెక్స్ట్ ఎవరన్నా వచ్చి నాకు నేర్పించండి ఇక చూడండి ఇది ఈ సెంటెన్స్ మీరు ఎక్కడో చదివే ఉంటారు నలుగురి సమక్షంలో ధర్మ కార్యాలను ఆచరించేవాడు తాను చేసిన ధర్మ కార్యాలను తానే ప్రశంసించి కొంచెం ఇతరులకు కూడు ఇతరులకు కూడా పొగుడునట్టు చేసేవాడు ధర్మధ్వజి అనబడతాడు ఈ రకమైన ధర్మధ్వజి పిసినారి కపట ప్రవర్తన
అంటే వీటి ఒక హిపోక్రెట్ అని అర్థం టెక్నికల్గా వీడిని తిట్టడానికి మీనింగ్ ఏంటంటే ఈ ధర్మధ్వజి అంటే దాన్ని అందరి ముందు దానాలు చేసి కటింగ్ ఇస్తుంటాడు చూసారా ఈ కాలంలో ఏంటి జా జనాలకి దానం ఇచ్చినట్టు నటించి సెల్ఫీ తీసుకుని ఇన్స్టాగ్రామ్లో పోస్ట్ చేస్తుంటారు అలాంటి వాళ్ళు అనమాట ధర్మధ్వజులు ఇలాంటి వాళ్ళ గురించి ఇంకో పుస్తకంలో ఎక్కడ రాశారు గుర్తుందా మీకు మ్యాథ్యూ సిక్స్ వన్లో రాసింటుంది అండి బీ కేర్ఫుల్ నాట్ టు ప్రాక్టీస్ యువర్ రైటియస్నెస్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ అదర్స్ టు బి సీన్ బై దమ్ ఇఫ్ యూ డూ యుల్ హ్యావ్ నో రివార్డ్ ఫ్రమ్ యువర్ ఫాదర్ ఇన్ హెవెన్ మన దగ్గర కూడా సుమారుగా అలాగే ఉంది కాకపోతే ఫాదర్ ఇన్ హెవెన్ అట్లాంటిది ఉండదు కాబట్టి ధూర్తుడు స్వార్థపరాయణుడు కపటంతో వినయాన్ని ప్రదర్శించేవాడు కానీ బ్రాహ్మణుడు ఒక బకవ్రతుడు అంటారు విడాల వ్రతం బకవ్రతం చేసే బ్రాహ్మణుడు తాము చేసే పాపపు పనుల వలన అంధామిశ్రమనే నరకానికి పోతారు పరమాత్ముడి దగ్గరికి వెళ్ళడం నరకానికి పోతారు ఈడు చెప్పేది అదే ఇంకో రకంగా చెప్పాడు అంటే ఈ ఇంగ్లీష్ రాసుకున్నాడు బీ కేర్ఫుల్ నాట్ టు ప్రాక్టీస్ యువర్ రైటెస్నెస్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ అదర్స్ టు బి సీన్ బై దమ్ ఇఫ్ యూ డూ యుల్ హ్యావ్ నో రివార్డ్ ఫ్రమ్ యువర్ ఫాదర్ అండ్ హెవెన్ ఓకే ఇది చూడండి ఆవు వాసన చూసిన ఇవన్నీ నిషేధాలు అనమాట ఎవరు పెట్టిన అన్నం తినకూడదు చెప్తున్నాడు భోజన సత్రాల్లో పిలిచిపెట్టు అన్నం తినకూడదు అంటే హోటల్స్లో తినకూడదు మనం వెళ్ళి కుంగుతూ ఉంటారు చూసారా భోజన సత్రాల్లో అది టోటల్ నిషిద్ధం అనమాట నలుగురు నలుగురు కలిసి పెట్టే అన్నం అంటే పాట్ లక్ అంటారు చూసారా అది కూడా తినకూడదు వేసి పట్టించు అన్నం తినకూడదు ఈ సెన్ ఈ శ్లోకాలు అన్నింటినీ టూ 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 హండ్రెడ్ నైన్ నుంచి టూ హండ్రెడ్ సిక్స్టీన్ వరకు మనం ఆల్రెడీ ఇంకొక వీడియోలో చదువుకున్నాం వైద్యులని ఎంత దారుణంగా అవమానపరుస్తాయి మన శాస్త్రాలు అనేది అది కింద కనిపిస్తుంది అనమాట ఇక్కడ చూడండి అపుంసకుడు రంకులు ఆడి ఆడంబరములు చెప్పుకున్న వాడు వీరి అన్నం తినకూడదు పులియబెట్టిన పాలు చద్ది అన్నం వైద్యుడు వేటకాడు క్రూరుడు ఎంగిలి అన్నం తినవాడు ఉగ్రకార్యాలు అనుచ్చువాడు వీరి అన్నం అంటే వీళ్ళు పెట్టే అన్నం తినకూడదు సూతకమ్మను కై వండిన అన్నం తినకూడదు ఒక పంక్తి అందు అందరూ భుజించుండగా మధ్యలో ఒకటి లేచిపోయినచో ఆ పంక్తి అందు అన్న అన్నం మొత్తం ఉచ్చిష్టం అయిపోతుంది అంటే ఎంగిలి అయిపోతుంది ఎవరు తినకూడదు ఇంకా మధ్యలో లెగ్గొడదు అనమాట మర్యాద లేకుండా వడ్డింపబడిన అన్నం సో అందులో చెప్పుకున్నట్టు ఆ వీడియో చెప్పుకున్నట్టు కొన్ని నిషేధాలు ఎందుకు పెట్టారు అంటే మేనర్స్ నేర్పించడానికి అనుకోవచ్చు అంటే అందరు కలిసి కూర్చొని తినకున్నప్పుడు ఒకటి లేచి వెళ్ళిపోయాడు అనుకోండి అది నాట్ ఎ గుడ్ మేనర్స్ టైప్లో ఉంటుంది కాబట్టి వదిలి వెళ్ళకూడదు అనే టైప్లో చెప్పడానికి ట్రై చేశాడు బాగానే ఉంది వైద్యుడు ఏం తప్పు చేశాడు వైద్యుడు ఏం తప్పు చేశాడని వైద్యుడు పెట్టే అన్నం ఎందుకు తినకూడదు ఇక్కడ చూడండి దేవతలకు పెట్టిన నైవేద్యం పెట్టని అన్నం తినకూడదు ఓకే దేవతలకు నైవేద్యం పెట్టకుండా తినకూడదు భర్త పుత్రులు లేని స్త్రీ వండిన అన్నం తినకూడదు భర్త పుత్రులు లేకపోవటం ఆ స్త్రీ చేసింది తప్ప నెక్స్ట్ శత్రువు ఇంటిలోనే అన్నం తినకూడదు ఓకే శత్రువులు ఇంట్లో తినాలంటే వాడు ఏం కలుపుతాడో ఏమిటో తెలియదు పతితులు అన్నం తుమ్మిన అన్నం చాటున ఇతరులు తిట్టువాని అన్నం తప్పుడు సాక్ష్యం చెప్పువాని అన్నం అబద్ధాలు చెప్పేవాడు సరే వీళ్ళ దగ్గర తినకూడదు అంటే ఆ బిహేవియర్స్ని రెస్ట్రిక్ట్ చేయడానికి అరే నువ్వు ఇట్లా ఇట్లాంటి పనులు చేస్తే నీకు గౌరవం దక్కదు అని చెప్పడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాడు బాగానే ఉంది నాట్యము చేయని వాని అన్నము నాట్యం చేసేవాడు ఏం తప్పు చేశాడు వాడి అన్నం ఎందుకు అంత టచ్ చేయకూడదు అయిపోయింది బట్టలు కుట్టేవాడు అండి బట్టలు కుట్టేవాడి అన్నం కృతజ్ఞుని అన్నం లోహ పని చేసి లోహ పని చేసేవాడు ఏం తప్పు చేశాడండి వీళ్ళకి బంగారం కావాలి ఇంట్లో అన్ని లోహ వస్తువులు కావాలి అన్ని కావాలి ఆడు వండి అన్నం అసహ్యం అయిపోయిందా అంటే ఎలాంటి వాళ్ళతో కలిపి చెప్తున్నాడు చూడండి శత్రువు అన్నం తినకూడదు ఈ లోహ పని చేసేవాడు అన్నం తినకూడదు నాట్యం చేసేవాడు అన్నం తినకూడదు అందరినీ కలిపి ఒకేసారి చెప్తున్నాడు వీళ్ళందరూ అన్నం తినకూడదు అన్నమాట రంగులు అద్దకం చేసేవాడు వీడు ఏం తప్పు చేశాడండి రంగులు అంటిస్తున్నాడు బా బొమ్మలకి వాటికి వీళ్ళ విగ్రహాలకి అన్నిటికి రంగులు ఎద్దుతున్నాడు కదా వాడు ఏం తప్పు చేశాడు వాడు అన్నం ఎందుకు అంటచ్చుకులు అయిపోయింది కంసాలి వెదురు పని చేసేవాడు వీళ్ళందరికి కావాల్సింది నీట్గా కూర్చొని ఇంట్లో కూర్చొని ఎనపై అన్ని తెచ్చుకుంటారు వస్తువులు తెచ్చుకుంటారు లోహాలు అన్నీ తెచ్చుకుంటారు బంగారం తెచ్చుకుంటారు అని కంసాలు పెట్టింది మాత్రం తినకూడదు వెదురు పని చేసేవాడు ఏం తప్పు చేశాడు శస్త్రం లమ్ముకునేవాడు ఏం తప్పు చేశాడు కుక్కలు మించుకునేవాడు ఏం తప్పు చేశాడు మద్యం అమ్మవాడు బట్టలు తుక్కువాడు బట్టలు తుక్కువాడు ఏం తప్పు చేశాడు సార్ క్లీన్ చేస్తున్నాడు బట్టలు వాడు అన్నం కూడా తినకూడదు బట్టలకు రంగులెత్తువాడు దయలేని వాడు వీళ్ళందరి దగ్గర తినకూడదు అనమాట ఇందుకేనండి బ్రాహ్మణుడు అసలు ఎవ్వరింట్లోనూ తినంది ఇందుకే ఓకే పెళ్ళైనా సరే వాడు పెళ్లి చేసినా సరే పెళ్లి భోజనం కూర్చొని తిండవు అన్లెస్ అది కూడా బ్రాహ్మణ పెళ్ళి అయితే తప్ప ఇంకెవ్వరు పెళ్ళిలోనూ తిననే తినడం క్యాష్ లేకపోతే రైస్ ఏదో తీసుకుని జంప్ అయిపోతాడు అంతే తప్ప ఎవడు
అసలు మనుస్మృతి మన ఈ కాలంలో ఎటువంటి పవర్ లేదు దానికి అంటారు గడిత గుడ్ కంప్లీట్ మన కంప్లీట్ సిస్టమ్ అంతా బేస్ అయ్యి ఉంది దీని మీదే అందుకే చెప్తున్నది దరిద్రం అది ఓకే ఇక్కడ సువర్ణ కారణం అని ఉంది సారా పెట్టాను ఆయుష్ సువర్ణ కారణం చదువుకో తన భార్య చెప్పినట్టు వింటూ జార పురుషుని ఇంట్లోనే ఉంచుకునేవాడు పది దినములు సశౌచము తీరని వాడు వీరన్నం తినకూడదు కంసాలి యొక్క అన్నం ఆయుష్ను తగ్గిస్తుంది అంట సారీ ఇక్కడే చూద్దాం రాజు యొక్క అన్నం తన తేజస్సును తగ్గిస్తుంది సూద్రుడి యొక్క అన్నం బ్రహ్మ వర్చస్సును తగ్గిస్తుంది కంసాలి యొక్క అన్నం ఆయుష్ను తగ్గిస్తుంది చెప్పులు కుట్టువాడి అన్నం కీర్తిని నశింపజేస్తుంది శిల్పకారుని అన్నం సంతతిని చాకలి వాణి అన్నం సంఘము నందు పెట్టు పెట్టబడిన అన్నం వేస్య పెట్టిన అన్నం స్వర్గభ్రష్టుని చేస్తుంది వీళ్ళందరూ ఆ కాలంలో ఉండేవాళ్ళే వాళ్ళందరినీ నిషేధమైన నిషేధితమైన గ్రూప్లో పడేశారు ఇప్పుడు సిగ్గేసి ఈ మనుషులతో మాకు ప్రామాణికం కాదని దొంగ కబుర్లు చెప్పి తప్పించుకుంటారు అసలు రాసేవాడు మెంటాలిటీ చూసారు అసలు బంగారం దానంగా తీసుకోవచ్చు ఇంకో చోట ఎక్కడ తీసుకోవచ్చు ఇంకో చోట తీసుకోకూడదు కానీ బంగారం పనిచేసే వాడి అన్నం మాత్రం ఆయుష్ దక్కిస్తుంది అంతే కదా మీరు వండుకునేది నాకెందుకు బంగారం ఇస్తే నేను తీసుకుపోయి ఇంకెక్కడైనా అమ్ముకోవచ్చు ఇక వైద్యుని అన్నం చీముతో సమానం అండి చతుర్థాధ్యాయం రెండు వందల ఇరవై శ్లోకంలో ఉంది చదండి పూయం చికిత్సకాస్య అన్నం వైద్యులు వైద్యుడు వండిన అన్నం చీముతో సమానం రంకులాడి పెట్టిన అన్నం తింటే ఇంద్రియాన్ని భక్షించినట్టు అవుతుంది వడ్డీ వ్యాపారి పెట్టిన అన్నం మలంతో సమానం ఎంత దారుణం అంటే మట్టి వడ్డీ వ్యాపారి వండుకున్న అన్నం మలమైపోయిందా ఎవడు సార్ రాసింది ఇది శస్త్రం అమ్ముకునేవాడు అన్నం కూడా మలం వంటిదే శస్త్రాలు అమ్ముకునేవాడు అంటే కత్తులు కట్టర్లు అమ్ముకునేవాడి అన్నం కూడా మలం వంటిది అంట అంటే ఏంటో కంపారిజన్ ఏంటి అసలు పైన పేర్కొన్న వారు కాక మిగతా వాళ్ళకి దొంగ గాయకుడు వీళ్ళందరూ ఉన్నారు అక్కడ గాయకులు కూడా ఇందులోనే ఈ నిషిద్ధ గ్రూప్ లోనే ఉన్నారండి దొంగ గాయకుడు వీళ్ళందరూ కూడా నిషిద్ధ అయిన గ్రూప్ వీళ్ళకి నీలుగుతుంటారు కదా మన వాళ్ళ దగ్గర ఏ మన హైందవ సంస్కృతిలో పా ఏంటి అద్భుతమైన డాన్సర్స్ డాన్స్ లో ఉన్నాయి ఆ సంగీతం ఉంది కాడికి గుడ్డు పాటలు పాడేవాడు డాన్స్ ఆడేవాడు డాన్స్ ఆడే అమ్మాయి ఎవరైనా సరే అన్టచ్బుల్తో సమానం వీళ్ళకి వైద్యుడితో సహా ఇంకే ఇంకే అబ్జెక్టివ్ దొరకలేదు వాడికి వైద్యుడి అన్నం చీముతో కంపేర్ చేయాల్సి వచ్చింది వడ్డీ వ్యాపారి అన్నం మలంతో సమానం అండి ఇది మీకు మీరు వడ్డీ వ్యాపారి అయినా వైద్యుడైనా గాయకుడైనా డాన్సర్ అయినా సరే మీ మతం మీకు ఇచ్చే రెస్పెక్ట్ ఇది యూ డోంట్ బిలాంగ్ టు హిందూయిజం మీకు తెలుసో లేదో కానీ డాన్సింగ్ చిత్రలేఖనం రంగులెద్దటం వైద్యం ఏ ఒక్కటి కూడా హిందూ హిందూ మతంతో సంబంధం లేని విషయాలండి ఇవి ఇంకెక్కడి నుంచో దోచుకుని ఇప్పుడు లాగేసుకుని అంతా మాదే అంతా మాదే అని చెప్పి ఎదురుగా దేవుడు బొమ్మ వేసుకుని డ్యాన్స్ వేస్తా ఉంటారు కదా అప్ప ఈవెన్ ఇఫ్ దిస్ వస్ట్ ట్రూ కృతయుగంలో ఇవి ఇంత దారుణంగా తేడుతున్నాడు అంటే కృతయుగంలో డ్యాన్సర్స్ ఉండకూడదనే కదా అర్థం గాయకుడు ఉన్నాడు కాకపోతే వాడు అన్టచ్బుల్తో సమానం కావున వారి ఇళ్లలో అన్నాన్ని కూడా తినకూడదు ఇక ఈ సొల్లు కథలు చూడండి టూ హండ్రెడ్ థర్టీ నైన్త్ శ్లోకం నుంచి చతుర్థాధ్యాయం ఫోర్త్ చాప్టర్ టూ థర్టీ నైన్ నుంచి టూ ఫార్టీ వరకు ఈ దరిద్రం చూడండి చీమల పుట్టలు పెట్టినట్టు పరలోక ప్రాప్తి కొరకు ప్రాణులు వేటిని బాధింపక మెల్లమెల్లగా ధర్మాన్ని కూడబెట్టవలను పుణ్యాన్ని సంపాదించుకోవాలి ఎలా సంపాదించుకోవాలి చీమలు పుట్టబెట్టినట్టు పరలోక ప్రాప్తి కొరకు ప్రాణులు వేటిని బాధి ప్రాణులను వేటిని బాధింపక మెల్లమెల్లగా ధర్మాన్ని కూడబెట్టుకోవాలంట చూడండి తల్లి తండ్రి పుత్రులు భార్య జ్ఞాతులు ఎవ్వరూ కూడా పరలోక సహాయానికి రారు ఈ సెంటెన్స్లు చూస్తే మీకు ఎక్కడో విన్నట్టు కనిపించదు సార్ ఇంకెక్కడ కూడా రాశారు ఇవన్నీ కూడా పరలోకంలో ధర్మం మాత్రమే సహాయం అవుతుంది ప్రాణి ఒంటరిగా పుడుతుంది ఒంటరిగానే మరణిస్తుంది ఈ సౌండ్స్ ఎక్కడైనా చెప్పండి చూపిస్తాను చూడండి సురా అన్ నహల్ ఓకే సిక్స్టీన్త్ ఖురాన్ సిక్స్టీన్త్ చాప్టర్ నైంటీ సిక్స్త్ నైంటీ సిక్స్త్ అయాత్ ఉత్తమ కార్యాలు చేసేది ఉత్తమ గతుల కోసమే అది కాషాయ బత్తాయి అయినా పచ్చ బత్తాయి అయినా ఏ ఎడారి బత్తాయి అయినా బత్తాయి అంటే లంచం లేకుండా పని చెయ్యడు చూడండి నైంటీ సిక్స్ లేని రాసింది మీ దగ్గర ఉన్నదంతా నశించేదే మరియు అల్లా వద్ద ఉన్నదే శాశ్వతంగా మిగిలేదు మరియు మేము సహనం వహించే వారికి వారు చేసిన సత్కార్యాలకు ఉత్తమ ప్రతిఫలం తప్పక ప్రసాదిస్తాం వాళ్ళకి తగ్గ కథ వాళ్ళు రాసుకున్నారు కింద ఏ పురుషుడు కానీ స్త్రీ కానీ విశ్వాసులు అయితే సత్కార్యాలు చేస్తే అలాంటి వారిని మేము తప్పక ఇహలోకంలో మంచి జీవితం గడిపేలా చేస్తాం మరియు వారికి పరలోకంలో వారు చేసిన సత్కార్యాలకు ఉత్తమ ప్రతిఫలం తప్పక ప్రసాదిస్తాం వీళ్ళ పని అంత ఇక్కడ మీకు ఎవడన్నా మతస్థుడు సాయం చేస్తున్నాడు అంటే వాడు ఓన్లీ పరలోక ప్రాప్తి కోసం చేస్తున్నాడు మీ మీద ఇంట్రెస్ట్తో కానే కాదు మీకు రూపాయి దానం ఇస్తున్నా ఒక పూట భోజనం పెడుతున్నా అది వాడి పుణ్యం కోసమే స్వర్గంలో పరలోకంలో వాడి పుణ్యం అకౌంట్ పెంచుకోవడానికి తప్ప సాటి మనిషి కోసం
ద ఓన్లీ పర్సన్ ఇప్పుడు మీకు ఒక నాస్తికుడు కానీ ఒక హేతువాది కానీ ఒక హెల్ప్ చేస్తే వాడికి ఎటువంటి ఆశ లేదు స్వర్గం వస్తుంది తర్వాత డెబ్బై రెండు మంది కన్యలు వస్తారు వేల కొద్దీ అప్సరలు వస్తారు అప్సరసలు వస్తారన్న ఐడియా వాడికి ఏమాత్రం ఉండదు మనిషి కాబట్టి మనిషిగా రియాక్ట్ అయ్యి మీకు డబ్బులు ఇస్తున్నాడు మతం మత్తులో మునిగి మునిగిపోయిన వాళ్ళు చేసేది అది కాదండి వాళ్ళు ఉండి పుణ్యం కోసమే చేస్తున్నారు పరలోక ప్రాప్తి పరలోకంలో ఉండే సుఖాల కోసం రాసాడు కదా స్పష్టంగా చీమలు పుట్టలు పెట్టినట్టు పరలోక ప్రాప్తి కోసం ప్రాణులు వేటిని బాధింపక మెల్లమెల్లగా ధర్మాన్ని కూడబెట్టాలంట ధర్మాన్ని సో ఇక్కడ బతికున్నది ఇక్కడ బతికున్న ఇతర మనుషుల గురించి ఆడికి అనవసరం మీరు సహాయం అందిస్తున్నారు లేక మీకు సహాయం అందుతుంది అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే యు ఆర్ నాట్ హ్యూమన్ ఫర్ దాట్ మీ జేబులో పడేసే ఒక రూపాయో నీకు ఇచ్చే సహాయం వాడికి పుణ్యం సంపాదించి పెడుతుంది ఇట్స్ అ ట్రాన్సాక్షన్ అండి ఓకే పంచమాధ్యాయం చూడండి ఏ మాంసాలు తినొచ్చు ఇక తర్వాత స్త్రీల హక్కులు భలే ఉంటుంది చూడండి పెళ్ళుల్ని నీరుల్ని తెల్లుల్లిపాయలు కుంటి కూర అమేత్య స్థలంలో పుట్టిన వస్తువులను బ్రాహ్మణులు భక్షించరాదు త్రీ నుంచి టెన్ వరకు ఉన్న శ్లోకాలు ఫిఫ్త్ ఫిఫ్త్ చాప్టర్ మునక్కాయ తినకూడదు ముర్రుపాలు తాగకూడదు వీటన్నిటి బ్రాహ్మణుడు తప్ప వదిలిపెట్టాలి చాలామంది బ్రాహ్మణులు వెల్లుల్లిపాయ నీరుల్లిపాయ ఎందుకు తినరు అని క్వశ్చన్లు వస్తుంటాయి చూసారా కొంతమంది అత్యధికంగా చాలా అతినిష్టగా ఉంటుంటారు ఇక్కడ నుంచి వచ్చేయండి అవన్నీ మరి ఇది కలియుగానికి సంబంధించింది కాదు కదా మరి ఎందుకు ఇంకా పాటిస్తున్నారు దీన్ని కలియుగానికి సంబంధించింది కాదు అనేది సొల్లు కాదు వాళ్ళకి కావాల్సింది ఇదే పుస్తకం అండి ఓకే ఇక వేటేటిని తినకూడదు అనేది ఈనిన తర్వాత పది దినాలు గడవని ఆవు ఒంటె మేక గొర్రె ఒంటి గిట్టలు గల గుర్రము మొదలగు జంతువుల పాలు చూలుతో ఉన్న ఆవు యొక్క పాలు దూడ చనిపోయిన ఆవు పాలు వీటిని భక్షింపకూడదు అంటే గుర్రం పాలు తాగేవాళ్ళు గొర్రె పాలు తాగేవాళ్ళు మేక పాలు తాగేవాళ్ళు ఒంటె పాలు కూడా తాగేవాళ్ళు మనవాళ్ళు బర్ర తప్ప తక్కిన అడవి జాత జంతువుల పాలు చనుపాలు పులియబెట్టిన వస్తువులన్నీ బ్రాహ్మణులకు తినదగినవి కావు కానీ బర్ర పాలు తాగచ్చు బర్ర పాలు తాగుతాడు కానీ ఆవు మాత్రమే తల్లి బర్ర కనీసం పిన్ని అవదు ఆంటీ అవదు పచ్చి మాంసం తినే గద్దలు మొదలైన పక్షులను గ్రామంతో ఉండే పక్షులను వేదమందు చెప్పబడిన ఒంటి గిట్టల గల గాడిదలను మొదలైన జంతువులను టిట్టిప పక్షులను తినరాదు అంటే ఏమేమి తినకూడదో చెబుతున్నాడు తర్వాత ఏం తినొచ్చో తర్వాత మళ్ళీ చెప్తాడు ఊరపిచ్చుకులను తినకూడదు నీటి కాకులను తినకూడదు హంసలు చక్రవాక్ పక్షిని కోడిని సరస్ పక్షిని తాటితో పక్షిని భరత పక్షిని చిలుకను గోరువంకను భక్షింపరాదు బెగ్గురు పక్షులని వలవంటి పాదాలున్న పక్షులని గుడ్డి కొంగల్ని గోళ్లతో చీల్చి తినే అడవి కోడి భిన్నమైన డేగల వంటి పక్షుల్ని నీటిలో మునిగి చేపలు మొదలగు పాటిని తినే ఆకులు వంటి పక్షుల్ని కటిక వాన్ దగ్గర ఉండే మాంసాన్ని ఎండిన మాంసాన్ని తినకూడదు పచ్చి మాంసం తినొచ్చు ఎండిన మాంసం తినకూడదు అనమాట కొంగజేవుడు కాకి కాటుక పెట్ట చేపలనంత పక్షుల కంటే భిన్నమైన మొసళ్ళు మొదలైనవి మలము తిను పందులను చేపలను తినరాదు మలము తిను పందులను ఎందుకు తినరాదు ఎందుకంటే కురాన్లో కూడా అదే రాసింది కాబట్టి మాంసాన్ని తినే ప్రాణిని మాంసాదము అందరు చేపలను తినువాడు సమస్త మాంసమును తిన్నవానితో సమానము కావున చేపలను తినరాదు ఇక్కడ మాంసం తినరాదు అని ఉంది చూసారా కొన్ని ఒక లిస్ట్ ఆఫ్ మాంసాలు చెప్పాడు తర్వాత మాంసం తినరాదు అని చూసారా ఈ ఈ శ్లోకం ఈ పదిహేనవ శ్లోకాన్ని చూపించిదిగా మా దగ్గర మాంసం తినడం నిషేధం అంటారు ఇక తర్వాత చూడండి వెయ్యి కూరలు గల చేపలు ఎర్ర చేపలు గుంపుగా తిరుగు చేపలు సింగపు ముఖం గల చేపలు మొండ్ల చేపలు వీటిని శ్రాద్ధమున నియక్తులైన బ్రాహ్మణులు మాత్రం తినవచ్చును కానీ శ్రాద్ధకర్త తక్కిన వారు తినకూడదు తదితరులందరూ శ్రాద్ధము లేని సమయంలో వీటిని తినవచ్చును ఆ ముందు శ్లోకంలో ఏమో తినకూడదు అంటాడు ఇక్కడేమో తినొచ్చు అంటాడు మళ్ళీ రూల్స్ అనమాట ఆ టైంలో తినకూడదు ఈ టైంలో తినొచ్చు అని తినొచ్చు అని ఉన్న తర్వాత కూడా మన సన్నాసులు మైకుల ముందు చేరి బోడి లాజిక్లు బోడి కథలు ఎందుకు చెప్తారు నేను ఇక్కడేం మాంసాన్ని తినమని అందరినీ ప్రోత్సహించట్లేదండి తినేవాళ్ళని ఎక్కిరిస్తున్న వ్యధవల సంగతి మాత్రమే మాట్లాడుతున్నాను ఇక్కడ చేపలు ఒక్కటే కాదు ఇంకేమే ఉన్నాయో చూడండి ఐదు గోళ్ళు ఉన్న జంతువుల్లో ఏదు పంది మొండ్ల పంది ఉడుము ఖడ్గమృగము తాబేలు కుందేలు అని జంతువులను చంపి తినవచ్చును కాని తక్కిన వాటిని తినరాదు ఖడ్గమృగం తాబేలు కుందేలు పీక్కు తినొచ్చు అండి ఏడు పంది ఏది పంది అంటే మొండ్ల పంది కూడా పీక్కు తినొచ్చు ఉడుము తినొచ్చు ఖడ్గమృగం తినొచ్చు సేహ్య షాహి శల్యక్ గోహ కేంద కచువా ఆర్ ఖర్గోష్ ఇన్ చవోంకో తథా ఏక్ ఏక్ తరఫ్ దాంత్ వాలే పశు నే ఊంట్ కో చోడ్కర్ శేష్ పశువు కా ప్రచ్న పంచనాఖే మే భక్ష వీటన్నిటి తినొచ్చు ఆపదల ఎందు విధి లేక నిషిద్ధములైన జంతువుల మాంసాన్ని తిన్నా తప్పు లేదు తేల్ చేశాడు ఇక్కడ ఒంటె తప్ప ఒంటి పలు వరుస ఉన్న జంతువులు తిన్నా తప్పు లేదు అంటాడు తర్వాత ఏమో మాంసాన్ని ఏంటి నిషిద్ధమైన మాంసాలు కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు ఏమైనా తినిపారు తప్పండి అంటాడు మన కొన్నాళ్ళ క్రితం ఒక ఒక మహానుభావుడు వచ్చాడు చూసారు ఆ చచ్చిపోనున్న చచ్చిపోతాను కానీ నేను మాంసం మాంసం ముట్టను అండి ఎదవ తెలివితేటలంటే ఇవేనండి
ఇంకొకళ్ళకి వాళ్ళకి అది నచ్చక ఏది ఆ మాంసాన్ని తయారు చేసే పద్ధతులు నచ్చక మానేస్తారు ఇంకొకళ్ళకి ఇంకో రకమైన పెచ్చ వీగనిజం అనే పెచ్చ ఉంటుంది వాట్ ఎవర్ ఈస్ ద కేస్ దేర్ చాయిస్ దేర్ విష్ అండ్ వాళ్ళ నోట్లు ఏం పెట్టుకుంటారో అది వాళ్ళకి ఇష్టం వాళ్ళ ఇష్టం ఈ యదవులు వచ్చి ఎవరండి బోర్డు కామెంట్లు చేయడానికి మా శాస్త్రాల్లో ఎక్కడా లేదు మేమంతా ఇదేంటి వెజిటేరియన్స్ మేము ఇక్కడ ఇక్కడ గుడ్ వెజిటేరియన్స్ మొళ్ళ పంది కటక మృగాన్ని తినమని రాసిందండి ఇక్కడ తినవచ్చున్న రాసింది చక్కగా ఉంటి కూర ఊరపంది వెల్లుల్లి ఊరికోడి నీరుల్లి ఎర్ర ఎల్లి వీటిని కావాలని తినచ్చో బ్రాహ్మణుడు భ్రష్డ్ అవుతాడు అంటే అంటే కావాలని చెప్పి ఇది తింటారా ఉంటి కూర ఊరపంది ఊరబంది అని ఉంది కదా ఇంకేది అనుకోకండి ఊరపంది అది కింద రాసింది అక్కడ ఓకే గ్రామ్య సుకర్ అని చూసారా గ్రామ్య సుకర్ ఊరపంది దీని అర్థం అది ఓకే ఇంకా ఊరి కోడి అని ఉంది సరే గ్రామ్య మురుగ్గు అంటే మన నాటుకోడి కావాలని తింటే బ్రాహ్మణుడు భ్రష్టుడు అవుతాడంట తెలియ కూడా తినేసి మరి కానీ అజ్ఞానంతో వీటిని తింటే శాంతపం అనే కృత్యాన్ని కానీ యంత్ర చంద్రాయణ వ్రతాన్ని కానీ చేయాలి ఏముంది నీట్గా పీకల దాకా నాటుకోడి బిర్యానీ కుమ్మేసేసి ఇంటికి వచ్చి యతి చంద్రాయణ వ్రతాన్ని చేస్తే సరిపోయింది బ్రాహ్మణులు ఇది చూడండి బ్రాహ్మణులు యజ్ఞానికై తమ సేవకుల కొరకు వేద సమ్మతములైన మృగాలను పక్షులను చంపిరి హిస్టరీ చెప్తున్నాడు ఇక్కడ పూర్వము అగస్త్య మునీంద్రుడు తన తల్లిదండ్రుల పోషణకై శాస్త్ర విహితాలైన అంటే శాస్త్ర సమ్మతాలైన పక్షులను చంపినట్టు తెలుస్తుంది అట్లే పూర్వకాల కాలంలో ప్రాచీన మునులు చేసిన యాగాలలో ఇతర బ్రాహ్మక్షత్రియులు చేసిన యాగాలలో శాస్త్ర సమ్మతంగా భక్షింపదగిన మృగ పక్షులు పురో పురోడాశంగా ఉన్నవి పురోడాశం అనగానే మన వాళ్ళు నీలుగుతారు అది గోధుమ పిండితో తయారు చేసిన వస్తుంది ఇక్కడ అది గుడ్ అండి పురోడాశం అంటే ఏ కాలానికి చెందినట్టు ఆ కాలానికి ఈ కాలంలో వీళ్ళు రాసుకునే ఈ కథలు రాసుకునే కాలం ఏదైతే ఉందో శుభ్రంగా మాంసాలు జంతువుల మాంసాలు పక్షుల మాంసాలు నీట్గా పురోడాశంగా పెడతారు ఇంతవరకు బ్రాహ్మణులు తినదగిన వస్తువులను తినకూడని వస్తువులన్నింటినీ చెప్పి తిని ఇక మాంసాలలో ఇప్పటిదాకా చెప్పినవి సరిపోలేదంటే ఇంకా ఇంకా మళ్ళీ మాంసాలు చెప్తాడు ఇంకా మాంసాలలో వేటిని తినవచ్చునో వేటిని తినకూడదో మీకు చెప్పేదని మునులతో భృగు మహర్షి చెప్తున్నాడు మీకు గుర్తుందో లేదో ఫస్ట్ చాప్టర్లో మను మహర్షి కొన్ కొన్ని శ్లోకాలు చెప్పిన తర్వాత నోరు నొప్పి వచ్చి నా కొడుకు ఈ భృగు మహర్షి ఉన్నాడు ఇటు చెప్తాడు అని చెప్పేసి భృగు మహర్షికి ఇస్తాడు అనమాట ఇది స్టిల్ మను ధర్మ శాస్త్రమే కాకపోతే నరేటెడ్ బై భృగు మహర్షి ఓకే ఇక చూడండి మంత్రజలంతో ప్రోక్షితమైన పశుమాంస రూప విశేషాన్ని బ్రాహ్మణుడు తగిన తనను ప్రార్థించినప్పుడు ఒకసారి శ్రాద్ధములో నియుక్తుడైనప్పుడు ప్రాణులకు ముప్పు కలిగినప్పుడు ప్రాణులకు ముప్పు కలిగినప్పుడు మాంసాన్ని బ్రాహ్మణుడు తినవచ్చు బ్రహ్మదేవుడు మానవులు తినుటకు స్థావర జంగమ రూపాలైన ఈ పదార్థమును భోజ్యములుగా కల్పించను ఇక్కడ ఎందుకు చేశారా స్థావరం జంగమ చేయవ సర్వ ప్రాణస్య భోజనం అని దీని అర్థం స్థావర జంగమాలు అంటే ఏంటి అభిషేక కింద హిందీలో కూడా రాసింది స్థావర జంగం అని ఓకే సబ్ స్థావర్ అంటే ధాన్య ఫల్ లతాదిత్య లతాది జన్య పదార్థ తథా జంగం పశు పక్షి జలచరాది స్థావర జంగమాలు అంటే ఎవ్రీథింగ్ స్టేషనరీ అండ్ మూవబుల్ ఆర్ ఇనానిమేట్ అండ్ యానిమేట్ అంటే రాయి రప్ప పశువు పక్షాదులు కదిలేవి కదలనివి ప్రతి ఒక్కటి కూడా పరమాత్ముడు మీకోసమే తయారు చేసి ఉన్నాడు ఏం రాశాడు ఇక్కడ బ్రహ్మదేవుడు బ్రహ్మదేవుడు మాను మానవులు తినుటకు స్థావర జంగం అంటే రాయి రప్ప తినమని కాదు కదిలేవి కదలనివి యానిమేట్ అండ్ ఇనానిమేట్ ఈ మాట ఇంకెక్కడన్నారో చెప్పండి నాకు ఎవ్రీథింగ్ స్టేషనరీ అండ్ మూవబుల్ అండ్ ఇనానిమేట్ అండ్ యానిమేట్ ఇక్కడే ఉంటారు చూడండి జెనసిస్ వన్ సిక్స్టీన్లో ఉంటారు దెన్ గాడ్ సైడ్ లెట్ అస్ మేక్ మ్యాన్ కైండ్ ఇన్ అవర్ ఇమేజ్ ఇన్ అవర్ లైక్నెస్ సో దట్ దే మే రూల్ ఓవర్ ద ఫిష్ ఇన్ ద సీ అండ్ ద బర్డ్స్ ఇన్ ద స్కై ఓవర్ ద లైఫ్ స్టాక్ అండ్ ఆల్ ద వైల్డ్ యానిమల్స్ అండ్ ఓవర్ ఓవర్ ఆల్ ద క్రీచర్స్ దట్ మూవ్ అలాంగ్ ద గ్రౌండ్ నెక్స్ట్ గాడ్ బ్లెస్ దెమ్ అండ్ సెట్ టు దెమ్ బీ ఫ్రూట్ఫుల్ అండ్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ నంబర్ ఫిల్ ద అర్త్ అండ్ సబ్ డ్యూవైడ్ రూల్ ఓవర్ ద ఫిష్ ఇన్ ద సీ అండ్ బర్డ్స్ ఇన్ ద స్కై అండ్ ఓవర్ ఎవ్రీ లివింగ్ క్రీచర్ దట్ మూవ్స్ ఆన్ ద గ్రౌండ్ ఓకే మొత్తం అన్నిటి మీద నీకు సర్వాధికారాలు సర్వ హక్కులు ఉన్నాయి చరాలైన ప్రాణులను అచరాలైన ప్రాణులు కూరలు గల ప్రాణులు కూరలు లేని ప్రాణులు చేతులున్న ప్రాణులు చేతులు లేని ప్రాణులు సూర్యులకు పిరికి పందలు ఆహారంగా కల్పించబడ్డారు ఓకే సూర్యులకు పిరికి పందలు ఆహారంగా కల్పించబడ్డారు వీళ్ళ ఉద్దేశంలో చరాలైన ప్రాణులకు అచరాల అచరాలైన ప్రాణులు అంటే కదిలే ప్రాణులకు కదలని ప్రాణులని ఆహారంగా కల్పించబడ్డారు కూరలు గర ప్రాణులకు కూరలు లేని ప్రాణులు ఆహారంగా ఇవ్వబడ్డాయి చేతులున్న ప్రాణులకు చేతులు లేని ప్రాణులు ఆహారంగా ఇవ్వబడ్డాయి సూర్యులకు పిరికి పందలు ఆహారంగా కల్పించబడ్డారు అర్థమైందా అది సీక్వెన్స్ అర్థం చేసుకోవాల్సిన
ప్రతి దినం అన్నం మొదలైన వారిని తినదగిన ప్రాణుల మాంసాన్ని తినేవాడు పాపాన్ని పొందడు ఇక్కడ ఓన్లీ బ్రాహ్మణుడు కనేం లేదు ఇది మొత్తం అందరికీ చెప్తున్నాడు బ్రహ్మదేవుడే ఇవి భక్షింప తగినవనియు వీటిని వీరు భక్షింపవచ్చనియు ఏర్పరచను ఇదే నేను రాసుకోలేదండి ఈ పుస్తకంలో అలాగే రాసి ఉంది బ్రహ్మదేవుడే సృష్టించాడంట ఇవి భక్షింప తగినవి వీటి భక్షింపవచ్చును అని ఏర్పరచాడంట యజ్ఞం కొరకై పశువును హింసించి ఈ ఈ స్టేట్మెంట్ మళ్ళీ వద్దాం బ్రహ్మదేవుడే ఇవి భక్షింప తగినవి అనేవి సృష్టించాడంట కదా ఈ స్టేట్మెంట్ కూడా ఇంకెక్కడో చూసారు కదా దెన్ గాడ్ సైడ్ జెనసిస్ వన్ ట్వంటీ నైన్ అంటూ చూడండి ఐ గివ్ యూ ఎవ్రీ సీడ్ బేరింగ్ ప్లాంట్ ఆన్ ద ఫేస్ ఆఫ్ ద హోల్ అర్త్ అండ్ ఎవ్రీ ట్రీ దట్ హ్యాస్ అ ఫ్రూట్ విత్ సీడ్ ఇన్ ఇట్ దే విల్ బీ యోర్స్ ఫర్ ఫుడ్ చెట్ల గురించి చెప్పాడు నెక్స్ట్ అండ్ టు ఆల్ ద బీస్ ఆఫ్ ది అర్త్ అండ్ ద బర్డ్స్ ఇన్ ద స్కై అండ్ ఆల్ ద క్రీచర్స్ దట్ మూవ్ అలాంగ్ ద గ్రౌండ్ ఎవ్రీథింగ్ దట్ హ్యాస్ ద బ్రెత్ ఆఫ్ లైఫ్ ఇన్ ఇట్ ఐ గివ్ ఎవ్రీ ఎవ్రీ గ్రీన్ ప్లాంట్ ఫర్ ఫుడ్ అండ్ ఇట్ వాస్ సో వీరు భక్షింపవచ్చని ఏర్పరచను యజ్ఞం కొరకై పశువుని హింసించు ఇది చూడండి దిస్ ఇస్ ది కిక్కర్ అన్నమాట యజ్ఞం కొరకై పశువుని హింసించు హోమం చేసే ఆ హవిశేషాన్ని తినుట అనున్నది దైవ విధి యజ్ఞం కోసం పశువుని చంపి హోమం చేస్తే ఆ హవిశేషం అంటే ఏంటంటే నీటుగా కాల్చుకున్నాక మిగిలి వచ్చిన వండేసిన మాంసం ఉంది చూసారా అది తినేది దైవ విధి అట్లు కాక స్వార్థానికై ప్రాణులను చంపి దాని మాంసాన్ని తిన పద్ధతి రాక్షస విధానం సింపుల్ మీరు చేయాల్సింది ఏంటి అంటే హలాల్ చేయాలంతే దిస్ ఈజ్ ది మెకానిజం ఆఫ్ హలాల్ దేవుడి కొరకు వాళ్ళు ఏం చేస్తుంటారు హలాల్ అంటే ఏం చేస్తారు చెప్పండి పేకనారం కోసిన తర్వాత ఏంటంటే వాడు ఏదో ఒక అయా చదువుతాడు కురాల నుంచో ఎక్కడి నుంచో ఒక అయా చదువుతాడండి అయాతో నాకు తెలియదు ఐ థింక్ బిస్మిల్లాహిర్ రహమాన్ రహమాన్ అంటాడు అనమాట రైట్ నాకు కరెక్ట్గా తెలియదు కానీ బట్ హీల్ అట్టర్ సమ్ స్టేట్మెంట్స్ ప్రైజింగ్ అల్లా అల్లా నువ్వు ఇచ్చింది అని ఇక్కడ కూడా అదే జరిగిందండి ఇన్ కేసు గనక అలాంటి అయాతులు కానీ అలాంటి ప్రేయర్ కానీ చదవకుండా చేస్తే అది హరామ్ అని అర్థం అంటే తినకూడని వస్తువు ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడు ఎగ్జాక్ట్లీ అదే చెప్తున్నాడు యజ్ఞం కొరకై పశువుని హింసించి హోమం చేసే ఆ హవిశేషాన్ని తిననేది దైవ విధి అట్లు కాక స్వార్థానికి ప్రాణులను చంపి దాని మాంసాన్ని తిన పద్ధతి రాక్షస విధానం రేపు పొద్దున్న చికెన్ షాప్కి వెళ్ళినప్పుడు నీట్గా ఒక ఒక ఇదేంటి ఒక సంస్కృత శ్లోకం చదవండి పోని ఏదో ఒకటి మీకు నచ్చిన శ్లోకం ఒకటి చదవండి అయిపోద్ది దైవ విధి అయిపోద్ది లేదా తీసుకొచ్చిన తర్వాత కొంపలో కుంపట్లో ఎలాగో వేస్తారు కదా అది అది యజ్ఞమే అండి స్వార్థానికి ప్రాణులు చంపితే అది రాక్షస విధానం అంట అదే అదే యజ్ఞం కోసం పశువుని చంపి నీట్గా తగలేసి అందులోంచి తింటే అంటే దైవ విధి అంట కొన్నది లేక తానే స్వయంగా సమకూర్చుకున్నది ఇతరులకు ఇచ్చిందైన మాంసాన్ని దేవతలకు పితృదేవతలకు నైవేద్యం పెట్టి తిన్నచ్చో తప్పు లేదు కొనుక్కొచ్చిన లేదా స్వయంగా సమకూర్చుకున్న స్వయంగా సమకూర్చుకోవడం అంటే ఏంటండి మాంసం తన చేత్తో తనను నరకటమే కదా అంటే వాళ్ళు నీట్గా స్పష్టంగా సొంత చేతులతో నరికేవాళ్ళు కొనుక్కున్నది అంటే కొనుక్కోవచ్చు బయటకు వెళ్ళి కొనుక్కురావచ్చు లేదా స్వయంగా సమకూర్చుకోవాలి స్వయంగా ఎట్ట సమకూర్చుకుంటారు మాంసాన్ని మీ చేత్తకు వస్తేనే కదా మాస్టర్ ఇదంతా అసలు హిందూ కాదనే కాదండి ఇది మధ్య ఆసియా నుంచి ఎత్తుకు వచ్చిన వాళ్ళు వీళ్ళంతా అక్కడే కదా ఇవన్నీ ఉండేది చెక్కలు తగలేట ప్రతి దానికి దేవుడికి తగ సమర్పించడం అని అక్కడే తీసుకొచ్చారు వీళ్ళు శాస్త్ర మర్యాద తెలిసిన బ్రాహ్మణుడు ఆపదల సహితము దేవతలకు పితృదేవతలకు నైవేద్యం పెట్టని మాంసం తినకూడదు నైవేద్యం పెడితే తినచ్చు గుర్తెట్టుకోండి శాస్త్ర మర్యాద తెలిసిన బ్రాహ్మణుడు పితృదేవతలకు నైవేద్యం పెడితే మాంసం తినొచ్చు అది పెట్టలేదు అనుకోండి మాంసం తినకూడదు అనమాట సో అడగాలి తీసుకొచ్చి నీట్గా చికెన్ బిర్యానీ ఎదురు పెట్టగానే ఎవరు ఇంతకి పితృదేవతలకు నైవేద్యం పెట్టేవాని ఆ పెట్టాను సార్ అక్కడ అక్కడ ఉంది అసలు ఆ దా పట్ట పట్ట అని చెప్పి కుమ్మచ్చు అనమాట ఆ విధంగా తినొచ్చు అతని జన్మాంతరమున ఆ జంతువులు తింటాయి అంట ఎవరు రాసేసింది నైవేద్యం పెట్టకుండా తింటే ఆ జంతువు జన్మాంతరమున వీళ్ళు తింటాయి అంట కానీ బ్రతుకు తెరువునకై ధనము నాశించి మృగాలను చంపి వాటి మాంసాన్ని అమ్ముకుని బోయవానిని లేదా కటిక వానిని రుచికై జంతువులను చంపి తినవానికి లభి లభించే పాపం అంటారు బ్రాహ్మణుడికి ఇక చూడండి శాస్త్ర మర్యాదను అనుసరించి శ్రాద్ధంలో నియుక్తుడైన బ్రాహ్మణుడు పితృదేవలకు నివేదించిన మాంసాన్ని తిననిచో అంటే తినకపోతే ఇతడు ఇరవై ఒక్క జన్మలు పశువు అయిపోతాడంటే తప్పకుండా తిని తీరాలి ఇంకా అర్థమవుతుందా లేదు తప్పకుండా తిని తీరాలి శాస్త్ర మర్యాదను అనుసరించి శ్రాద్ధంలో నియుక్తుడైన బ్రాహ్మణుడు పితృదేవతలకు నివేదించిన మాంసాన్ని తిననిచో అతడు ఇరవై ఒక్క జన్మలు పశువు అయిపోతాడు వేద మంత్రాలు చే ప్రోక్షణ చేయక ఊరకనే చంపబడ్డ పశువులను బ్రాహ్మణుడు ఎప్పుడు కూడా తింటారు హలాలు చేయలేదు కదా హలాలు చేయకుండా ఎట్ట తింటారండి వేద మంత్రాలు చే ప్రోక్షణ చేయకపోతే ఊరకనే చంపబడ్డ పశువులను బ్రాహ్మణుడు ఎప్పుడు తినకూడదు దిస్ ఈజ్ హలాలు కదండి ఎవడు సార్ ఈ
పశు మాంసాన్ని భక్షించాలి అనే కోరిక కలిగితే నీతితో చేసిన పశువును పశువును కానీ పిండితో చేసిన పశువును కానీ తినవచ్చును కానీ యజ్ఞాదులు లేక వ్యర్థంగా పశువు నెప్పుడు కూడా చంపకూడదు అమ్మమ్మ యజ్ఞాదులు లేకుండా ఊరకు పశువు చెంత పాపం అంటే వస్తుంది ఆకలేసింది అనుకోండి నీట్గా యజ్ఞాలు కూడా రే పెట్టు తగలేచ్చు మొత్తానికి ముందు సెంటర్లో చక్కలు పోసి తగలి అని చెప్పటం ఆడ మేక కనపడటం నరుకు రావటం తీసుకుని తినేయటం ఆకలేస్తే చేయాల్సింది ఏంటి అంటే మేకను తెచ్చుకోవడం కాదు ఫస్ట్ చేయాల్సింది ఏంటంటే శిష్యుడు కలిసి అరే ముందు యజ్ఞానికి రెడీ చేయి అని చెప్పి యజ్ఞం తీసుకురావటం చక్కలు వేసేయడం తగలేయటం వెంటనే మేకను తీసుకురావటం వేసేయటం అది చేయాల్సిన పని వీళ్ళ మనకు చెప్పేదండి నాన్ వెజిటేరియన్లను తక్కువగా చూసేది ఎదవల ఇదే కదా అలాంటే వాడైతే బిస్మిల్లాహిర్ రహమాన్ అని రహమాన్ అంటాడు ఇక్కడ మంత్రాలతో సంస్కృతమైన పశువుల మాంసాలు తినడా తినాల్సింది అని అంటాడు ఇంకోసారి ఎప్పుడైనా ఈ ఎదవలు మాంసం తినేవాళ్ళని వెటకారంగా చేస్తే నా దగ్గర తీసుకురాడు మాస్టర్ ప్రతి హిందూ గ్రంథంలోని మాంస భక్షణ ఉంది ప్రతి హిందూ గ్రంథంలో వేదం పురాణం స్మృతి ఇతిహాసం ప్రతి చోట ప్రతి దాంట్లో జంతువులు వండుకుని తినే రూల్స్ ఉన్నాయి తినకపోతే పశువు అయిపోతాడంటే ఇక రాసింది కదా ఇరవై ఒక్క జన్మలు పశువు అయిపోతాడంట శాస్త్రం చెప్పినట్టు తినడం మానేసి శాస్త్ర ప్రకారం మాంసం తినేవాళ్ళని ఎదవాళ్ళని ఎదవెటకారం చేస్తుంటారు ఇతరులను మోసం చేయటంలో ఎంత సిద్ధహస్తులుగా తయారయ్యారంటే తనని తానే మోసం చేసుకుని కూడా సిగ్గు లేకుండా బతికి ఉండేవాడే భర్తయ్య గడ అండి బ్రహ్మయజ్ఞాలకై పశువులను సృష్టించినాడు ఈ మాట కూడా ఎక్కడ విన్నట్టే ఉంది వెంటనే వెలగాలి మీకు బ్రహ్మ యజ్ఞాలకై పశువులను సృష్టించినాడు పశువులు ఎందుకు సృష్టించబడ్డాయి అడగాలి కదా పశువులు ఎందుకు మనుషులు ఉన్నారు ఏం చేయాలి అంటే పరలోకం కోసం వెయిట్ చేయాలి మరి పశువులు ఎందుకు సృష్టించాడు చెప్తాడు బ్రహ్మ ఎందుకు చేశాడు అంటే యజ్ఞాలకి సృష్టించాడు యజ్ఞాలు ప్రపంచానికి మేరు చేయటకై సృష్టింపబడ్డాయి కాబట్టి కావున యజ్ఞంలో చేయు పశువధ తక్కిన జంతువు వధ వంటిది కాదు మీరు తప్పనుకునే పశువులను చంపేస్తున్నాడు అనుకోద్దు యజ్ఞం కదా యజ్ఞం అంటే ఎప్పుడైనా సరే బ్రహ్మకార్యం వడ్లు ఎవలు మొదలైన ఔషధులు పశువులు వృక్షాలు తాబేళ్లు మొదలైనవి పక్షులు మొదలైనవి పక్షులు యజ్ఞం కొరకు నశిస్తే మళ్ళీ ఉత్తమ జన్మను పొందుతాయి ఇది లెక్క ఇప్పుడు మీరు అక్కడ ఒక తాబేలో లేకపోతే ఒక పశువులో తీసుకొచ్చి చంపేస్తే మీరు బాధపడక్కర్లేదు ఎందుకంటే యజ్ఞం కోసం కనుక మీరు చంపినట్టయితే అది దానికి ఉత్తమ జన్మ వస్తుంది అంట ఇలాంటి మాట ఇంకెక్కడన్నా చూసారు కదా అది ఎక్కడ చూసారో చూద్దాం చూద్దాం కదా ఓకే ట్వంటీ టూ థర్టీ సిక్స్ కురాన్ ట్వంటీ టూ థర్టీ సిక్స్ కుర్బానీ పశువులను మేము మీ కొరకు అల్లా చిహ్నాలుగా చేశాము అర్థమైందా వర్డ్ టు వర్డ్ సిమిలర్గా తెలిపిందా కుర్బానీ పశువులను మేము మీ కోసం అల్లా చిహ్నాలుగా చేశాము మీకు వాటితో మేలు కలుగుతుంది కావున వాటిని కుర్బానీ కొరకు నిలబెట్టి వాటిపై అల్లా పేరును ఉచ్చరించండి వేదమంత్రాలతో శాస్త్రోక్తంగా వేసేయండి అవి ప్రాణం విడిచి పక్కల మీద పడిపోయిన తర్వాత మీరు వాటిని తినండి అర్థమైందా వీళ్ళిద్దరు అక్కడి నుంచి వచ్చిన వాళ్ళేనండి అదే ప్రాంతం ఆ చుట్టుపక్కల ప్రాంతం ఒక వంద వెయ్యి కిలోమీటర్ల అవతల వెయ్యి కిలోమీటర్ల అవతల అంతే వీళ్ళందరూ అక్కడి నుంచి వచ్చిన వాళ్ళే వీళ్ళు మన దగ్గరకు వచ్చి రెండు కథలు చెప్తున్నారు వీళ్ళు మరియు యాచించని పేదలకు యాచించే పేదలకు కూడా తినిపించండి ఏదో రాసుకున్న వాళ్ళు కానీ మొత్తం మీకు అర్థమైంది కదా కాన్సెప్ట్ ఈ బ్రహ్మ యహోవా అల్లా వీళ్ళందరూ ఒకటే అన్న అడుగుటండి అందరూ ఆ మధ్యప్రాచ్యం నుంచో లేకపోతే ఆ చుట్టుపక్కల మధ్య ఆసియా నుంచి వచ్చిన దోపిడీదారులే తప్ప లోకల్స్ అని నాకు కనిపి ఇట్లా ఎందుకంటే ఇంత దూరంలో ఉన్నప్పుడు సిమిలారిటీస్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి ఎగ్జాక్ట్లీ వర్డ్ టు వర్డ్ కనిపిస్తుంది ఇక్కడ అక్కడ అల్లాన్ రాసాడు ఇక్కడ పరమాత్మ రాసాడు ఇక్కడ ఇక్కడ కుర్బానీ అని రాసాడు అక్కడ యజ్ఞ పశువులు అని రాసాడు అంతే వీడి నుంచి ఆడు కాపీ కొట్టాడా వాడి నుంచి ఈడు కాపీ కొట్టాడా ఏ జరిగినా సరే రెండుకి పరువు తక్కువేనండి అవసరమా మనకి దరిద్ర విదేశీ మతాలు అవసరమా ఆత్మానాంచ పశువుంచాయో గమత్యత్వమాం గతి సేమ్ అదే శ్లోకం ఫార్టీ సెకండ్ ఫిఫ్త్ చాప్టర్ ఫార్టీ సెకండ్ చదవ నెక్స్ట్ గృహస్థాశ్రమం బ్రహ్మచర్యాశ్రమం వానప్రసాశ్రమం వీటిలో ఉన్న బ్రాహ్మణోత్మరుడు వేద విరుద్ధమైన జంతు హింసను ఆపత్ కలిగినప్పుడు సైతం చేయరాదు వేద సమ్మతమైన జంతు హింస అహింస వంటిదే అవుతుంది వినరా వేద సమ్మతమైన జంతు హింస అహింస వంటిదే రేపు పొద్దున్న వీళ్ళు అహింస అహింస అంటున్నారంటే తన అర్థం చంపటానికి సిద్ధంగా ఉన్నారండి వీళ్ళకి వాళ్ళకి ఎటువంటి తేడా లేదు వాళ్ళకి కంటిన్యూస్గా ఆ చంపే కల్చర్ ఉంది వీళ్ళకి జస్ట్ ఒక అగ్గిపుల్లు అంటిస్తే చాలా అందరిని చంపేస్తారండి మనకు ధర్మం అంతా వేదం నుండి తెలుస్తుందన్నవలన వేద విహితాలైన హింస అధర్మం కానే కాదట వేదంలో చెప్పినట్టుగా హింస చేస్తే అది అధర్మం కానే కాదు అందుకనే వీళ్ళు రెచ్చిపోతుంటారు ఇప్పుడు ఏంటి మా దగ్గర ఈ అహింస అనేది మనకి అనవసరంగా వాళ్ళు వీళ్ళు బుద్ధుడు ఈ గాంధీ వచ్చి మనల్ని చేతగాళ్ళని చేశాడు కత్తి పట్టంట నరకండ్ర అనేది ఇంతకే సో దీస్ ఆర్ వైలెంట్ పీపుల్ వీళ్ళందరూ ఎక్కడి నుంచి వచ్చారో తెలిసిందే కదా ఆ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చ
ఇందాక రెండు మూడు చాప్టర్స్ పాటు మాంసాలను తినాలని ఉంది కదా ఇక చూడండి ఎన్ని కథలు చెప్తాడు ట్వంటీ సెవెన్ నుంచి ఫార్టీ ఫైవ్ వరకు ఈ మాంసాలని ఎలాంటి మాంసాలని ఎలా తినొచ్చో చెప్పాడు ఇందాక అంతా ఇప్పుడు తిన్న అసలు ఇందాక తిన్న అసలు తప్పే కాదు అన్నాడు ఇక నుంచి ఈ దొంగ నాటకాలు చూడండి జంతువులను కట్టిపెట్ట చంపుట కష్టపెట్టటం అని వాటిని చేయనోళ్ళని సత్పురుషుడు సమస్త జీవులకు హితములు కోరుచు మోక్షరూపమైన ఆనందాన్ని పొందుతాడు అంటే ఏం క కట్టేయడు అటు ఎటువంటి ఇబ్బందులు పెట్టకు ఇటు ప్రాణిని సైతం బాధించిన వాడు తాను ధ్యానించు ధర్మాన్ని చేయు ధర్మ కార్యాన్ని నిష్టగా చింతించు పరమార్థాన్ని సులభంగా పొందగలుగుతాడు ఇవి ప్రక్షిప్తాలండి ఎవడో ఇరికిచ్చాడు ఇవి ప్రాణులను హింసింపక మాంసం దొరకనే దొరకదు ప్రాణి వధ చేయకపోవుట స్వర్గానికి తీసుకుపోతుంది ప్రాణి వధ చేయకపోతే స్వర్గానికి పోతారంట ఇందాకేమో మాంసం తినకపోతే ఇరవై ఒక్క జన్మలు పశువుగా పుడతాడని రాసింది ఇక్కడేమో ప్రాణి వధ చేయకపోవుట స్వర్గానికి తీసుకొని పోతుంది అందువలన ప్రాణి వధ ఎప్పుడూ చేయరాదు నంగనాచి నాటకాలు చూస్తారు ఇక్కడ మాంసము పుట్టు విధానాన్ని ప్రాణి వధ బంధమును గుర్తించి వేద విహితములైన మాంసములతో సహా అన్ని విధాల మాంసాలని తినకూడదు అక్కడ వేదం మాంసం తినమని చెప్తుంది వేద విహితం అంటే వేదంతో యాక్సెప్టెడ్ అని అర్థం వేద విహితమైన మాంసాలతో సహా అన్ని విధాల మాంసాన్ని తినకూడదు ఒక పద్ధతి లేక దెయ్యం వలె మాంసం తినుట మానివేసిన వాడు లోకంలో అందరికీ ఇష్టమైన వాడి రోగపీడితుడు గాక సుఖంగా ఉంటాడు అంటే మాంసాలు తినకపోతే రోగపీడితుడు కాకుండా సుఖంగా ఉంటాడు అని రాసిందండి ఇవి కదా ప్రక్షిప్తలంటే ఇవి ఎవడో వెజిటేరియన్ గాడు వాడికి నచ్చక చెప్పాడు ఆ ఒరిజినల్ పుస్తకంలో పీకల దాకా పీకు తినమని రాసింది తినకపోతే నరకానికి పోతామని రాసింది ఈ నాలుగైదు శ్లోకాలు వీళ్ళు ఇరికించి చెప్తున్నారు అన్నమాట చూడండి ప్రాణులను చంపి వాటి అవయములను ఛేదించేవాడు ప్రాణులను చంపవాడు మాంసం కొనువాడు దాన్ని నమ్మువాడు వంట చేయవాడు వడ్డించేవాడు భక్షించేవాడు వీళ్ళందరూ ఘాతకులు అనమాట ఘాతకులు అనగా జీవహింసకు సమ్మతించేవాడు వీళ్ళందరూ వీళ్ళని ఘాతకులను పిలుస్తున్నాడు ఇందాకేమో తినాలి తప్పనిసరిగా తినాలి పీక్ తినాలని రాసింది ప్రతి సంవత్సరం అశ్వమేధ యాగం చేస్తూ నూరు అశ్వమేధయాలు యాగాలు చేస్తే ఎంత ఫలం దక్కుతుందో మాంసభక్షణం చేయని వానికి అంతే ఫలం దక్కుతున్నాడు మాంసభక్షణం చేయకపోతే ఫలం దక్కుతుందని రాస్తాను ఇక్కడేం వద్దు అంటున్నాడు ఇదే ప్రక్షిప్తం అంటే వేదంలో మాంసం తినొచ్చు అన్ని స్మృతుల్లో తినొచ్చు తినాలి తప్పనిసరిగా రామాయణంలో రాముడే తినేశాడు ఇక మహాభారతంలో సరే తెగ కార్చు కాల్చు తిన్నారు అనుకోండి అది వేరే విషయం ప్రతి పురాణంలో ముక్క చుక్క పక్కలేంది ఒక్క చాప్టర్ కూడా జరగదు ఇక్కడేమో మాంసం పాపం అంటున్నాడు ఐదో గ్రంథాలన్నీ అబద్ధాలు చెప్తున్నాయా లేక ఈ ఈ పది శ్లోకాలు అబద్ధాలు చెప్తున్నాయా ఒకసారి ఆలోచించండి ప్రతి పుస్తకం చెప్తుంది ఈడు మాత్రం ఇక్కడ మాత్రం నాలుగు శ్లోకాలు తినద్దు అంటున్నాడు స్వధర్మాన్ని వదిలిపెట్టి వారి వారికి శంకర జాతులకు వేదబాహ్యమైన ఎర్రటి బట్టలు కట్టుకుని తిరిగి వారికి విషం ఊసి ఉరిపోసుకున్నట మొదలగు వాణిచే ప్రాణత్యాగం చేసిన వారికి ఉదకదానం మొద ఉదకదానం మొదలగునవి చేయకూడదు ఉదకదానం అంటే నీళ్ళు ఇవ్వటం అండి నీళ్ళు ఇవ్వటం ఎవరికి చేయకూడదు స్వధర్మాన్ని వదిలిపెట్టిన వారికి ఇవ్వకూడదు శంకర జాతులకు ఇవ్వకూడదు అంటే ఇంటర్ కేస్ట్ మ్యారేజెస్ నుంచి పుట్టిన వాళ్ళకి ఇవ్వకూడదు వేదబాహ్యమైన ఎర్రటి బట్టలు కనుక కట్టుకుని తిరిగి వాళ్ళకి విషం ఉరి పోసుకున్నట మొదలగు వాణిచ్చే ప్రాణత్యాగం చేసిన వాడు ఏం బుర్ర తక్కువ ఆలోచన ఉంది చూడండి విషం పోసుకుని చచ్చిన వాడికి ప్రాణత్యాగం చేసిన వాడు కొత్తగదానం ఇవ్వకూడదు అంట అంటే చచ్చిపోతానకు ముందు కాసేపట్ట చచ్చిపోతాడంగా వాడికి నీళ్లు కూడా పోయకూడదు అంట అండి విషం దాగ లేకపోతే ఉరి పోసుకుని చచ్చిపోదాం అనుకున్న వాడికి ప్రాణత్యాగం చేద్దాం అనుకున్న వాడికి ఇంకొంచెం ఇంకా కొనలో ప్రాణం ఉంటే వాడికి నీళ్లు కూడా తానం చేయకూడదు అని రాసింది సూద్రుడి శవం దక్షిణ దిశగా పశ్చిమ దిక్కు నుండి వైశ్యుడి శవం ఉత్తర దిక్కు నుండి క్షత్రియుడి శవం ఆఖరికి శవాలు ఎక్కడ పాతి పెట్టాలో కూడా కులం ప్రకారమే జరుగుతుంది అక్కడ అర్థమైందా అది ఆ రేంజ్ లో ఉందనమాట డిస్క్రిమినేషన్ బ్రాహ్మణుడు చనిపోతే అతని బంధువులు కులం వారు ఉండగా ఆ శవాన్ని సూద్రుడు మోయకూడదు ఆఖరికి బ్రాహ్మణుడు శవం మోయటానికి కూడా సూద్రుడు అర్హత లేదని అందువలన అతనికి స్వర్గం కలదు ప్రాబ్లం ఏంటి బ్రాహ్మణుడు స్వర్గం నుంచి దూరం అవుతాడు అది అది ప్రాబ్లం స్త్రీల ముఖం పక్షి నోటి నుంచి జారిన పండు పాలు పితికినప్పుడు దూడముఖం రేట ఎందు కుక్క ముఖం పరిశుద్ధమైంది ఏం పోలికండి వీళ్ళ మొహం తగలయ్య స్త్రీల ముఖం పక్షి నోటి నుంచి జారిన పండు పాలు పితికినప్పుడు దూడముఖం రేట ఎందు కుక్క ముఖం పరిశుద్ధమైంది అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే దీని నుంచి ఎంగిలి లేదని చెప్పడానికి కావున వేటాడు కుక్కల చేసి చంపబడ్డ జంతు మాంసం పరిశుద్ధమైనదని మనం తెలిపాను అర్థమైందా కుక్క ఏదన్నా మాంసం పీక్కి వస్తుంది అక్కడ ఎలక ఏదైనా దొరికింది అనుకోండి నీట్గా తీసుకొచ్చి వండేసుకోవచ్చు అని అర్థం ఎందుకంటే మాంసం పరిశుద్ధమైంది వేట కుక్క పరిశుద్ధమైంది అని అంటాను ఇక్కడ ఇది ఈ దరిద్రం చూడండి ఈ టాయిలెట్ మేనర్స్ గురించి చెప్తున్నాడు అనమాట మలమూత్ర విసర్జన స్థలమును శుద్ధిపరచుటకై అని మొత్తం అంతా స్టోరీ చెప్పి నీటితో శుద్ధి చేసుకోవాలను మూత్ర
ఇది గృహస్థులు చేయాల్సిన పని బ్రహ్మచారులు దీనికి రెట్టించి శౌచం చేసుకోవాలంటే అక్కడ ఏడు సార్లు ఎనిమిది సార్లు కడగాలన్నది కదా అక్కడ పద్నాలుగు సార్లు చదవాలి వానప్రస్తులు మూడు రెట్లు ఎత్తులు అంటే ఇరవై ఒక్క సార్లు కడగాలి సన్యాసులు నాలుగు రెట్లు ఇరవై ఎనిమిది సార్లు కడగాలి ఏంటండి ఎవరు రాసాడండి లెక్కలు గృహస్థులకు ఒకటి బ్రహ్మచారులు కట్ట అంటే చేతులు కడుక్కోవటానికి కూడా ఈ దీన్ని డిస్క్రిమినేషన్ అట్టానికి లేదు కానీ మూర్ఖత్వం అనమాట ప్లెయిన్ స్టూపిడిటీ ఓకే ఉచ్చిష్టం ఇది చూడండి ఇది దారుణం అనమాట న్యాయముగా నుండు సూద్రుడు నెలకు ఒక పర్యాయము క్షౌరము చేయించుకోవాలను న్యాయముగా నుండు సూద్రుడు నెలకు ఒక పర్యాయము క్షౌరము చేయించుకోవాలను మృతజాత శౌచములు వైశ్యులను వైశ్యులకు ఉన్నట్లుండు ద్విజోచిష్టాన్ని భుజింపాలంటండి సూద్రులు ద్విజోచిష్టాన్ని భుజ భుజించాలి ఉచ్చిష్టం అంటే ఏంటో తెలుసా ఇక్కడ కింద రాసింది కదా బ్రాహ్మణికి ఉచ్చిష్టగా భోజనం కరణ చాహియే సూద్రుడు ఎవరు సూద్రులు న్యాయముగా ఉండే సూద్రుడు ద్విజోచిష్టాన్ని భుజించాలంట అంటే ఏంటో తెలుసా ఎంగిలి వదిలేసింది ద్విజులు వదిలేసింది విడిచిపెట్టింది లేదా ఎంగిలిది సూద్రులు తినాలి తిక్కు మళ్ళీ మతం తగలయ్య ఇలాంటి ఇది ఇది వీళ్ళకున్న లెవెల్ అనమాట రాసుకోవడం నన్ను చూడండి ఇప్పుడు పాటిస్తున్నారా లేదా అనేది కాదు అప్పట్లో రాసుకుని ఉన్నారు మళ్ళీ మన మనుస్మృతి వస్తే ఇదే జరుగుద్ది గుర్తుపెట్టుకోండి ఆ యొక్క స్త్రీ ధర్మాలండి బాలిక అయినను యువతి అయినను మొదటిసరి అయినను స్త్రీ అయినను గృహ కార్యములతో స్వతి స్వతంత్రించి చేయకూడదు సొంతంగా ఏ పని చేయకూడదు మూసుకుని చెప్పిన మగవాళ్ళు చెప్పిన మాట అన్నారు ఎవరెవరు బాల్యమున తండ్రి యొక్క ఆధీనమున యవ్వనమున భర్త యొక్క ఆధీనమున భర్త చనిపోయినప్పుడు పుత్రుల యొక్క ఆధీనమున స్త్రీ ఉండవాలి స్త్రీ ఎల్లప్పుడూ స్వతంత్రముగా ఉండకూడదు అనగా ఎవరి రక్షణ లేక ఒంటరిగా ఉండకూడదు దీనికి వీళ్ళు బోడి లాజిక్ ఏం చెప్తారంటే స్త్రీ అనేది బలహీనమైనది సో కాబట్టి ఆమెని రక్షించమని చెప్తున్నాడు దానిలో తప్పే ఉంది అంటున్నాడు తప్పే ఉంది చూద్దాం కదా తండ్రి కానీ భర్త కానీ కొడుకులు కానీ లేకుండా స్త్రీ ఒంటరిగా ఉండ ఎప్పుడు ఉండనే కూడదు తండ్రిగా ఉండాలి భర్తగా ఉండాలి భర్త అన్నా ఉండాలి కొడుకులైనా ఉండాలి వీళ్ళందరూ లేకుండా స్త్రీ ఒంటరిగా ఎప్పుడు ఉండకూడదు అదే ఒంటరిగా ఉన్న స్త్రీ భర్త వంశమును తల్లి వంశమును చెడగొట్టును చెడగొడుతున్నట్టు అంటే స్త్రీ ఎప్పుడైనా సరే సింగిల్గా ఉంటే వ్యధవాసాలు వేస్తుంది అని చెప్పి వీళ్ళ ఉద్దేశం అనమాట మొగడికి ఇట్లాంటి రూల్స్ లేవండవి మొగడి వ్యధవాసాలు నాకు ఎన్నైనా పనులు చేయొచ్చు ఏమైనా చేయొచ్చు ఏం చేయొచ్చు ఇంకా ఉన్నాయి చూడండి నెక్స్ట్ వీటన్నిటినీ హిందీలో కూడా ఉన్నాయి నేను ఎక్కడ ఒక్క బోర్డు కూడా ఎక్స్ట్రా మాట్లాడట్లేదు హిందీ దీనిలో కూడా ఉన్నాయి ఇందులో చూడండి జెనసిస్లో ఈ మాట చూసారా టు ద ఉమెన్ ఐ సైడ్ హీ సైడ్ ఐ విల్ మేక్ యువర్ పెయిన్స్ అండ్ చైల్డ్ బేరింగ్ వెరీ సివియర్ విత్ యువర్ పెయిన్ఫుల్ లేబర్ యూ విల్ గివ్ బర్త్ టు చిల్డ్రన్ యువర్ డిజైర్ విల్ బీ ఫ్రమ్ యువర్ హస్బెండ్ నీ మొగుడు చెప్పిందే నీకు ఇష్టమైంది అండ్ హీ విల్ రూల్ ఓవర్ యూ నంబర్స్ థర్టీ నంబర్స్ గ్రంథం ఈ సంఖ్యాకాండం అంటారు చూసారా అందులో థర్టీ థర్డ్ వచనం చూడండి అండ్ ఇఫ్ ఎ ఉమెన్ ఇన్ హర్ ఫాదర్స్ హౌస్ డ్యూరింగ్ హర్ యూత్ మేక్స్ అ వౌ టు ద లార్డ్ ఆర్ ఆబ్లికేట్స్ హర్ ఫెల్ హర్ సెల్ బై ప్లెట్ అండ్ హర్ ఫాదర్ హియర్స్ అబౌట్ హర్ వౌ ఆర్ ప్లెట్ బట్ సేస్ నథింగ్ టు హర్ దెన్ ఆల్ ద వౌస్ ఆర్ ప్లెట్ జస్ట్ బై విచ్ షీ వాస్ బౌన్ హర్ సెల్ఫ్ షెల్ స్టాండ్ బట్ ఇఫ్ హర్ ఫాదర్ ప్రొహిబిట్స్ హర్ ఆన్ ద డే he hears about it then none of the vows are pledged by which she was bound herself shall stand ante ammayi ki maat icche arhata ledu maat ichind anko nenu oka pan chestanu ledana maat ichind anko ni vallu nannu oppukuntene oppukunnattu oppukokapothe ammayi ichina maat enduku panigiradu same patriarchy ante ilage untadu kada tandri tanu evarki icchi vivaham cheyino tandri anumati sodaradaina evarki icchi vivaham cheyino atanu taanu jeevinchi unnanta varaku sevimpavalane kaani వ్యభిచారం చేయరా అమ్మాయికి రూల్స్ అనమాట తండ్రి ఎవరికిచ్చి చేస్తాడో లేదా తండ్రి అనుమతితో తన సోదరుడు ఎవరికిచ్చి చేస్తాడో జీవించి ఉన్నంత వరకు సేవింపలేని కానీ వ్యభిచారం చేయరా వివాహ సమయాల్లో మంగళమునక చెప్పు స్వస్తి మంత్రాలు ప్రజాపతిని ఉద్దేశించి చేయు హోమం కంటే వివాహం కంటే ముందు చేయు వాగ్దానమే భర్తకు ఆమెపై అధికారం ఇస్తుంది ఋతుకాలంలో బహిష్టు కాని సమయంలో భర్త ఆమెకు సుఖాన్ని కలిగిస్తున్నాడు అట్లే పరలోకంలో అతడు ఆమెకు సుఖాన్ని సుఖాన్ని కలిగిస్తున్నాడు సదాచార శూన్యుడైనా మొగుడు ఎలా ఉంటాడో చూడండి సదాచార శూన్యుడైనా ఇంకొక స్త్రీ అంద అనురుప్తుడైనా సద్గుణములు సద్గుణములు లేకపోయినా భర్తను భార్య దేవుని వరే పూజించాలి మొగ వెధవ ఎన్ని వెధవేషాలు వేసినా ఇంకొక స్త్రీలోనుడైనా సరే సద్గుణాలు ఏ ఒక్కటి లేకపోయినా మూసుకుని భరించాలి భార్య దేవుని వరే పూజించాలి స్త్రీకి భర్త శుశ్రూష తప్ప ఇంకో యజ్ఞమే లేదండి యజ్ఞానికి అర్హతే లేదు స్త్రీ మరి స్త్రీకి ఏంటి యజ్ఞాలు అంటే ఇదే భర్త శుశ్రూష మూసుకుని ఆ దరిద్రుడు ఎట్టంటుడైనా సరే వాడిని భరించాలన్నమాట మంచోడైతే అదృష్టం మంచి కాకపోయినా సరే ఆడు ఎట్టంటుడైనా సరే ఆ సదాచార శూన్యుడైన ఇక్కడ రాసింది కదా స్పష్టంగా సదాచార
పరాయణ అయిన స్త్రీ తన భర్త బతికి ఉన్నా చనిపోయినా అతనికి ఎటువంటి అప్రియాన్ని చేయకూడదు ఆ సత్య కూడా ఆమెకు ఇష్టమైన పని చేసుకోకూడదు భర్త చనిపోయినచో పతివ్రత యొక్క భార్య కందమూల ఫలాల చేత జీవనం సాగించవలను అంటే విధవైన స్త్రీ పరపురుషుని ఏమాత్రం స్మరించవద్దు తాను చనిపోవ వరకు ఓపిక కలదై నియమంతో ఉండి బ్రహ్మచారిణి అయి పరపురుషుని కోరక ప్రవర్తించాలి అదే ముగుడు చచ్చిపోతే భార్య కందమూలాలు ఫలాలు తినాలి ఉప్పుకరాలు తిన్నాం అనుకో మళ్ళీ ఏమైనా కోరికలు రావచ్చు కదా పరపురుషుని ఏమాత్రం స్మరించవద్దు తాను చనిపోవ వరకు ఓపిక కలదై నియమంతో ఉండాలి బ్రహ్మచారిణి లాగా కానీ అదే రివర్స్ అనుకోండి బాల్యంలో బ్రహ్మచారులు వివాహం చేసుకుని వాళ్ళకి హిల్లు అంటే ఇంకా స్త్రీకే రూల్స్ చెప్తున్నారు అంటే పుత్రుడు లేకపోతే నా పుత్ర అపుత్రస్య గతిర్నాస్తి అనే ఏదో కథలు చెప్తారు కదా మరి పుత్రులు లేకపోతే స్వర్గగతులు రావు కదా అంటే ఆడవాళ్ళకి ఆ రూల్స్ లేవండి ఆడవాళ్ళకి ఆ రూల్స్ లేనలేవు భర్త చనిపోయినచో పతివ్రతి అయిన స్త్రీ బ్రహ్మచర్య వ్రతం అవలంబించి పుత్రులు లేకున్నా వాళ్ళకి హిందీదులు అనే కొంతమంది ఉన్నారంట వాళ్ళ 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 లాగా స్వర్గానికి చేరతాం సో కాబట్టి భర్త లేనంత మాత్రాన పుత్రులు లేనంత మాత్రాన గడప దాటద్దమ్మా ఇంట్లోనే ఉండు మగ్గిపో ఓకే ఇంకే ఇంకే ముచ్చట అచ్చట ముచ్చట ఏమి లేకుండా మగ్గిపో ముగ్గుడు చచ్చాడంటే నీ కర్మ అంతే చచ్చేంత వరకు అలాగే ఉండాలి ప్రాణం విడిచేంత వరకు మళ్ళీ ఇంకా స్త్రీని బెదిరించడం అనమాట స్త్రీకి పరపురుషుని వల్ల కలిగిన సంతానం శాస్త్ర సమ్మతం కాదు ఇంకో పురుషుని వివాహం ఆడుట తగినది ఇతరుని భార్య ఎందుకన్న సంతానం తన సంతతి కానేరదు అట్లే ఇంకొక పురుషుని వివాహం ఆడుట తగనిది క్లియరా ఇంకో పురుషుని వివాహం ఆడకూడదు తన భర్త ధనహీనుడని ధన సంపన్నుడైన ఇంకో పురుషుని పెండి చేసుకునొచ్చో ఆమెకు ఇంతకు పూర్వమే వివాహమైనదని లోకులందరూ నిందిస్తారండి లోకులు నిందిస్తారండి ఇక్కడ పరపురుషునితో వ్యభిచారం చేసినందువల్ల స్త్రీ ఈ లోకంలో నిందకు గురి అవుతుంది ఇందాక సదాచార హీనుడైనా సరే పరస్త్రీని లో లోలించినా సరే పరస్త్రీ లోలుడైనా సరే ముగుడికి మాత్రం గౌరవం ఇవ్వాలి ఈ లోకం ముందు చూసారు ఈ లోకులు ఈ అసలు వ్యధవలు ఈ లోకులేనండి మగోడుగా దారి తప్పితే ఆడ మగోడు రా బయ్యాడు ఏమని చేయొచ్చు అదే ఆడది తప్పుదామని అనుమానించిన ఇంకా జస్ట్ ఇంకా ఒక ప్రూవ్ కూడా అవ్వదు ట్రై చేద్దాం అనుకున్నా సరే లోకులు నిందిస్తారు అనమాట పరపురుషంతో వ్యభిచారం చేసినందువల్ల స్త్రీ ఈ లోకంలో నిందకు గురి అవుతుందంట పరజన్మలో నక్కగా కొట్టి అనేక రోగాలు చే పీడింపబడుతుందంట ఈ రకంగా బెదిరిస్తున్నారు చూసారా స్త్రీని మగాడికి పరస్త్రీ వ్యామోహం ఉండొచ్చు అయినా సరే వాడిని భార్య గౌరవించాలి కానీ పరపురుషంతో సాంగత్యం చేస్తే స్త్రీ నక్కలాగా పుట్టాడు మహాభారతం మొత్తం అధర్మమే కదా ఒక్క ఒక్కటంటే ఒక్కటి కూడా తిన్నగా పుట్టిన వాళ్ళు ఎవరు లేరండి మహాభారతంలో చూసుకుంటే కొండలకు పుట్టిన వాళ్ళు భర్త కాకుండా ఇతరులకు పుట్టిన వాళ్ళు అందరూ ఆల్మోస్ట్ అందరూ ఇక ఇది చూడండి ఇది ఈ కాంట్రడిక్షన్ చూడండి ఈ విధముగా ధర్మముగా నుండి సవర్ణ అయిన స్త్రీ భర్త కంటే ముందుగా చచ్చిన చో అంటే ఇక్కడ స్త్రీ చచ్చిపోతుంది ఇక్కడ విడోవర్ మొగుడు బతికే ఉన్నాడు స్త్రీ చచ్చిపోయింది భర్త కంటే ముందుగా చచ్చినచో ఆమెను యజ్ఞాగ్నిహోత్రముతో యజ్ఞ పాత్రములతో దహింపవలను ఓకే బాగానే ఉంది దహించేశారు తనకంటే ముందు చనిపోయిన భార్యకు అంత్యకర్మ చేసి స్రౌత స్మర్తాగ్నులను అధీనము చేసుకున్నట్టుకు పునర్వివాహం చేసుకోవాలంటాడు ఒకడికి మాత్రమే అన్ని ఫ్రీడమ్స్ ఉన్నాయండి స్త్రీలు మొట్టమొదటిగా చేయాల్సినది ఈ పుస్తకాన్ని చెత్త కుప్పలో పారేయాలి తగలబెట్టాలో వద్దా అనేది నేను చెప్పేవాడిని కాదు బికాస్ ఐఎమ్ అగెయిన్స్ట్ డిస్ట్రక్షన్ ఫిజికల్ డిస్ట్రక్షన్ మతాన్ని అంతం చేయాలనేది మాత్రం గ్యారంటీ అండి ఇంత దరిద్రంగా రాసుకున్న పుస్తకాలను పట్టుకుని వీళ్ళు ఇందులో ఇంకా గొప్పదనం ఉందని చెప్తాను ఎవడైనా సరే ఇందులో నీతి ఉంది మంచి ఉంది అని చెప్పిన వాళ్ళని లైన్లోకి తీసుకురండి మాస్టర్ అది అనమాట ప్రస్తుతానికి ఈ పార్ట్ ఇక్కడితో ముగిద్దాం మళ్ళీ నెక్స్ట్ పార్ట్లో మళ్ళీ తె